Asante. Naam ni asubuhi ya uh, tarehe saba mwezi wa tatu mwaka 2021 tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mkasalama na tunakutana tena kwa kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Juma wa zamani wa kimataifa Tanzania ambaye alibahatika kuchezea vigogo wote wa soka hapa nchini kwa maana ya Simba na Yanga au Yanga na Simba eh wakati wake alikuwa anacheza nafasi ya ulinzi ya kulia mm eh, onge mengi sana kwanza twende tukapate wasifu wake huyo mgeni wangu ambaye naye hapa studio ikitarajia kuendelea na Sports AM jina langu ni Mahmoud bin Zuberi Mungu ampumzishe kwa amani marehemu Tambwe Lea. Katika awamu yake ya pili ya kufanya kazi Young Africans Sports Club, aliibua vipaji vingi kupitia kikosi cha vijana cha klabu hiyo kilichojulikana kama Black Stars. Na miongoni mwao ni Beke Silvatus Ibrahim Mwinaimumba, aliyejulikana kwa jina la utani polisi pamoja na wengineo akiwemo Nonda Shabani Papi aliyefanikiwa zaidi baada ya kufika hadi Ulaya na kuchezea timu ya Monaco ya Ufaransa, AS Roma ya Italia na Blackburn Rovers ya England. Silvatus alizaliwa Aprili 26 mwaka 1972 huko Ndanda mkoa wa Lindi alikopata na elimu yake ya msingi na sekondari kabla ya kuhamia Dar es Salaam kujiendeleza kisoka. Alianzia timu ya vijana ya Yanga chini ya umri wa miaka 15 kabla ya kupandishwa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Yanga B ambako ndiko alipokutana na marehemu Tambwe Lea. Aliingizwa kwenye kikosi cha Black Stars pamoja na chipukizi wengine kama Nonda, Anwar Awadh Kaito na Maalim Salero Mario ambao mwaka 1995 kwa pamoja walipandishwa kikosi cha kwanza Yanga A. Alicheza Yanga hadi mwaka 99 alipohamia kwa watani wa jadi Simba Sports Club ambako alidumu kwa msimu mmoja kabla ya kurejea jangwani. Silvatus Ibrahim Polisi alichezea na timu ya taifa pia. Taifa Stars kuanzia mwaka 95 hadi 96 chini ya kocha Mbrazil Clovis de Oliveira alicheza kwa mwaka mmoja zaidi baada ya kurejea Yanga kabla ya kuhamia vijana football club ya Ilala Kabaka Yeka ambako alicheza hadi mwaka 2003 alipostaafu kabisa Nam ni, ni kulia kwangu hapa huyo mwamba unayemuona eh unazoka mzumu hapo umuone vizuri. Mm. Ndio huyo Silvatus Ibrahim polisi. Eh huyu ni, ni, ni beki wa zamani wa klabu ya Yanga baadaye Simba Sports Club eh, kabla ya kuhamia eh, kwa wapinzani wa jadi Simba kama nilivyosema hapo alicheza Simba eh baada ya karudi tena Dar es Salaam Ibra karibu sana Azam Sports. Asante sana. Mm. Habari za siku nyingi ilikuwa ni miaka mingi sana tujaonana. Ni kweli na Mara mwisho mimi na wewe tuna tuna tunaonana ilikuwa ni lini kama unakumbuka. Eh sikumbuki vizuri lakini ni muda mrefu kidogo. Miaka mingi ngapi rafika? Ah sikumbuki sana lakini muda mrefu kidogo. Eh, muda mrefu kweli? Ndiyo. Sana tena. Mm. Maana nafikiri tangu muondoka kwenye mpira tujaonana. Yeah. Mm. Ndiyo. Uko wapi? Nipo, nipo hapa jijini, Dar es Salaam. Mhm. Ndiyo. Mhm. Sawa sawa. Eh, historia yako inaonyesha kwamba uliibukia pale Young Africans, Yanga Yanga B. Ndiyo. Mhm. Lakini kabla ya hapo hujawahi kucheza sehemu nyingine yoyote kabla ya kuingia Yanga? Ah, nilicheza, nilicheza kama ilivyo desturi kwa wachezaji wengi wanapitia sehemu mbalimbali mm. kwenye nyanja za shule za msingi sekondari na baadaye kwenye klabu hizi za mpira eh kwa hiyo kabla sijaingia yanga kuna timu moja nilichezea nilichezea kule Temeke 
e, naitwa Inter Milan nilikuwa daraja la 4 kipindi kile mm. e, wakati niko Yanga Big Stars lakini nilikuwa na kuwa na timu ya daraja la 4 kipindi kile nilikuwa ninacheza kwenye ligi lakini tuko bado tunalelewa tuna pale Yanga Big Stars mm -hmm. e, kipindi kile Inter Milan ya iko mtoni kwa zizi yale kule Inter Milan mm -hmm. okay e, Uh, kwa hiyo wakati huo ulikuwa unakaa wapi hapa Dar es Salaam? Niko niko mtoni kwa zizi yale. Ah ndo nyumbani. Ndo nyumbani kule. Ah kule nyumbani kuna nyumba za familia. Ah e. sawa sawa. Mm. Na pale Yanga haswa uliingia mwaka gani? Yanga niliingia mara tu nilipo maliza shule ya sekondari Ndanda mm. nikaingia kuja Yanga pale kama timu ya vijana pale Yanga mwaka 93. Mm. Yeah. Na ulianzia timu za vijana za Rikalipi? Rika E, unajua ilikuwa sisi ni product ya Umiseta. Sasa mm. ilikuwa ni kawaida kwamba unaposhiriki Umiseta kuna kuna timu zinaundwa za 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 vijana. Kipindi mm. kile timu za taifa za vijana ilikuwa inaondokea kwenye Umiseta. Mm. Kwa hiyo ilikuwa na walimu wa timu za taifa wanakuja kwenye mashindano ya Umiseta taifa wanachagua mm. kwa mbaini ya, ya Umiseta. Mm. Kwa hiyo mwaka unaofuatia kama kuna kuna mashindano ya vijana ndio mnaenda kushiriki mm. kucheza. Sasa sisi mwaka ule mwaka mara ya mwisho nakumbuka 92 mm. ilikuwa nafikiri ilikuwa song, ilikuwa songea mm. e, taifa ilifika songea mm. tukachaguliwa kule unaona maana sasa tukaja da kwa ajili ya kuunda ile timu lakini bahati 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 mbaya ilikuwa tuende nafikiri ilikuwa tuende Zambia Mm. atukwenda kutokana na naona budget za serikali sisi kwa zimekuwa vipi atukusafiri ah, ulichagua kwa timu ya taifa vijana ulichagua timu ya taifa vijana kipindi kile miaka ngapi eh 17 eh 17 kipindi kile na mwalimu ya mwalimu alikuwa ni Boniface mm. eh mm -hmm. Boniface mkosa ndio alikuwa mwalimu na ndio wale walichagua ile combine ya ya Umiseta mm. eh kipindi kile mm. eh sawa sawa na pale yanga wakati tunaingia kocha alikuwa ni nani kocha kocha wa kwanza kumkuta yanga kufundisha pale yanga B nani E, kipindi kile tulikuwa na Marem Tazan. Marem Tazan Kesi. Tazan Kesi. Ya na Mohamed Yato Star. Mohamed Yato Star. Yeah. Marem pia. Wote pia ni Marem. Yeah. Yeah. Okay. Mm. Mzee Badi wakati huo alikuwa ashaondoka. Badi Sale alikuwa ayupo yuko sigara. Na nafikiri na Kago, Kago na kitu kama na Kago, Kago ya Dar es Salaam. Wote Marem lakini ni watu ambao walifanya kazi ya kuibua vipaji miaka ya 90 90 mwanzoni pale Yanga na. Ya, ya, ni kweli, ni kweli kabisa. Sawa. Na wakati gani nakumbuka ulikuwa nao pale eh, wakati una, unaingia ingia mwanzoni na wao pia wakafanikiwa kuinuka kisoka kama wewe. Eh Yanga Big Stars nilikuwa na mtu kama Mwalim Saleh nilikuwa naye. Mm. E, nilikuwa na Sanchina. Mm. Nilikuwa na Omari Kapilima. Mm, Taminero. E, nilikuwa na Ismail Isa naye pia ni Marem sasa hivi. Mungu mm, apumzishe kwa amani. E, nilikuwa na Mzee Abdala Gauja. E, nilikuwa na Hamis Kitwana. Mm. E, baadaye ndo wakaongezeka kama kina Nonda Shaban. Mm. E, pa, pa, Sambi Tumba Yela. Mm. Yeah. Bona, na Anwar Yawaz, Kaito. Kaito ya. Mbona hujamtaja Thomas Karume? Thomas Karume pia Mm, alafu alikuwa mshikaji wako sana. Eh sana sana. Alikuwa roommate wako. Eh hapana, sikuwa roommate wangu, alikuwa roommate wangu. Mm. Eh. Alikuwa <laughs> roommate wangu eh. Namkataa. Lakini alikuwa rafiki yangu. Mm, mbona eh. simba alikuwa roommate wako? Alikuwa roommate wangu, alikuwa rafiki yangu. Mhm. Eh. Yeye alikuwa na roommate wake alikuwa nani? Eh, yeye alikuwa anakana kana kina Ah, sasa sana kumiliki kile yeye nilipoingia Simba. Mhm. Ndio nilikuwa naye Thomas Karume kwenye mambo ya masuala ya kambi na na kadhalika hizo sasa tunakataani mimi najua alikuwa roommate wako sasa tulikuwa tulivyokuwa pale yanga ilikuwa tunakwenda na kuondoka tulikuwa tukai kambini kwa hiyo sasa roommate mke kama mkaa mkaa camp au hostel sasa roommate wangu alikuwa kwenye mechi mechi zile sawa 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 eh tambulea alianza mwaka gani haswa kufundisha ile yanga B tambulea huyo alikuja pale kwa ajili ya timu ya wakubwa mmm ehe akuja pale kwa ajili ya timu ya wakubwa lakini sasa mwaka 94 mwanzoni mm. eh alishawishika na sisi baada kuona performance ya timu ya pili ona kwamba tunacheza mechi nyingi za kirafiki tunajitoa mm. tunaonyesha kwa hiyo mwalimu mm. akashawishika kwamba hii timu inafaa baadaye wao warithi mm. unaona bwana kwa kwenye timu ya wakubwa na mm. kipindi kile kulikuwa na migogoro unaona kati ya wachezaji na uongozi Mm. na kukawa na wakaamua mm. kwa kuwaondoa wale 
timu uondoa baadhi ya wachezaji wa kwenye ile timu ya wakubwa mm. unaona maana ndio tukapata sisi nafasi ya ku ya kuingia kwenye timu ya wakubwa mhm eh mhm kwa hivyo mwaka gani haswa ali alianza kufundisha hiyo timu ya vijana yeye yeah. yeye yeah, aliingia na sisi pale kwa kweli ni ni mwaka 94 mwanzoni waliingia kabisa ndipo kutufundisha sisi Mm. Lakini kabla hapo alikuwa tu anakuwa anakuwa kama ni advisor tu anakuwa anatoa mm. maelekezo kwa walimu ambao tuko nao mwalimu Tanzania na 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 na, na Mohamed Yato Stao anatoa maelekezo na kila kitu lakini ile baadaye ko, ko, kocha alikuwa ni ni, ni Mariam Tanzan kesi na na Mohamed Yato Mohamed Yato Stao kwa hiyo alikuwa anakuja na washauri eh hey, yeye alikuwa kama ni mshauri lakini 94 mwanzoni akaingia miguu yote akaingia miguu yote miwili sasa kwa kama kuwa mwalimu wetu sasa na na alivyoingia yeye ali, 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 aliunda timu mpya ama aliendelea kufanya kazi na wale wale waliokuta E, pale sasa aliunda timu mpya pia. E, sisi tulianza na wengine wengine wengi lakini sasa alipoingia mwalimu Tambwe alibadilisha kikosi. Mm. E, na mfumo mzima pia nao akaubadilisha. Alibadilisha jo wachezaji wengine walitoka wapi na, wa, na kuna watu labda waliondolewa pale wale kumlokuwa nao. E, kuna wachezaji wengine walitokujua kulikuwa na timu za za vilabu mm. mbalimbali kipindi kile mm. na kulikuwa na challenge kubwa sana. Unaona mm. kwa hiyo kichofuchofanyika kwamba alikuwa anaangalia na tunacheza misa kirafiki mm. na timu mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam na nje. Mm. Kwa hiyo wakija pale Kaunda wale ambao wanaonyesha wana uwezo mkubwa pia nao ndo mwalimu wanamshawishi wana, wana mwalimu mwalimu wanawachukua anawaingiza kwenye Black Stars. Kwa mfano unaweza kanyemeni mzaji upi ambaye aliingia Black Stars baada ya kuja na timu nyingine kucheza na timu yenu ya Ngabi. Mwalimu akasema huyu namtaka abaki hapa. Kwa mfano kila nani? E, mfano kama mfano kama Anwar Anwar Yawazi Anwar Yawazi alitokea kwenye timu ya vijana. Wakati si tuko Black Stars, yeye yeah, alitokea timu ya vijana Kongos. ya taifa. Lakini yeye yeah. alikuwa pia na alikuwa kwenye klabu moja ya da, da, no Dar Fire. Dar Fire. Eh Dar Fire. Naona alikuwa kwenye ligi daraja la Rafiki pindi kile daraja la 4. Mm. Kwa hiyo alichaguliwa kwenye timu ya kugunda kwenye kikosi cha timu ya vijana Afrika under 17. Mm. Kwa hiyo tukacheza nao sisi match. Eh? Mm. Akiwa kwenye vijana kwa hiyo sisi tukiwa Black Stars akachukuliwa kutoka kwenye timu ya vijana akaingia kwenye Black Stars moja kwa moja. Mm. Yeah sasa sa. mm. na wewe na Nuna Shabada nani alianza ku, kuingia pale Yanga eh Yanga B Yanga B mimi nilianza kuingia Yanga B kuliko Nuna Shabani Nuna Shabani amekuja mm. ndio kati ya watu ambao ndio wameingia jioni unajua Black Stars sio jina sio jina sio jina la asili mm. la Yanga B mm. nilitoka wapi hiyo jina Black Stars ni jina ambao Mwalimu tambulea bwana kuna masini vijana ambao tunaonyesha Mwanga kuja kuwa kuwa bora baadaye na katoa jina la Black Stars. Kwa hiyo jina ambao Mwalimu mm. Mwalimu Mwalimu alilitoa na 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 akaondoka nalo. Na akaondoka nalo. Na alikuendelea baadaye. Baadaye baada baada. tena kufa na basi au sisi kuna sisi pia kupanda kuingia kwenye kikosi cha kwanza una tena ile kitu ika ika inashuka 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 mpaka leo ndo. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Kutoka kikosi cha Black Stars wangapi mlipandishwa anga eh kama unakumbuka? Sina kumbukumbu vizuri lakini zaidi ya wachezaji kumi. Mm. Eh, zaidi ya chaji 10 tulipandishwa kwenye kikosi cha Mariam Godwin Mashoto. Eh, tuko na Mashoto, Mitumbaiela, Mitumbaiela, Lisia, yeah. Mwalia Wadhi, eh. Omar Kapilima, yeah. mm. Mzee Abdalla, Mzee Abdalla, eh, Mwalimu Saleh, Mwalimu Saleh, Ismailisa. Ismailisa. Ah. Bado je, bado je maliza. Eh, Ismailisa, kuna mzee mwingine anaitwa Masha. Mm. Eh, amesikitwana. Mm. Yeah. Sawa sawa na mkutano wa Kongwe kutana na wakongwe waliosalia kipindi kile kwenye timu ile ya, ya wakubwa ya kwanza kama Kenny Mkapa Kenny Mkapa alikuepo Mohamed Hussein Sekio Chambua Sekio Chambua Fumo Feliciani Fumo Feliciani hmm. David Mjanja Marem Aliusuf Tigana hmm. yeah. hmm. James Tungaraza Marem pia hmm. lakini yeah. sio si huyo uh, si walisajiliwa kutoka Kisigara au wengine sasa wale watu wao walisaidia wale timu vilabu vingine lakini tuko Kali Malima eh, Malima ni Gaza yeah. Marem James eh, sasa no Peter Luis Peter Luis Kwampa yeah. Vincent Peter Vincent Peter yeah. hmm. kwa sababu Black Black kama Malima na nakumbuka Malima na Ruben Mgaza walitokea hapa ni Afrika. Mm. Kwa hiyo tulisaini nao 94 mm. kwenye kikosi mm. cha kwanza cha mm. cha Yanga. Mm. Eh, Malima, Edward, Malima alingia kama beki wakati kati. Alingia kama beki wakati. Wewe ulikuwa beki wa kulia. Zaidi ya wewe nani mwingine alikuwa anacheza beki namba 2 pale Yanga wakati ule? Eh, ule Martin hujamtaja alibaki na yeye. Ule Martin pia analibakia. Mm. Gari kubwa. Eh. Mm-hmm. Na mikwa kulia nilikuwa na mimi na Kaunda Makitope. Kaunda. Yeye alitokea ushirika wa Moshi. Ushirika wa Moshi ambaye mliingia naye. Mliingia naye pamoja na pamoja na Steven Nyenge. Mm. Eh. Sawa Ehe na kulikuwa kuna nyota wengi sana pale Black Stars. 
wengi walikuwa na fahamu mechi za kirafiki zikipiga bali kaunda watu wengi kuna vipaji yani mkoa mkipangwa mnaocheza na wanaoingia au na bench wote mafundi wengine walipotelea wapi kipindi kile kwa mfano tulipozajiliwa kuingia kikosi cha kwanza unaambuka masa nchina alienda sigara mm. tulikuwa naye Black mm. Stars mm. akubatia kusajiliwa yanga mm. eh alikuwa fundi alikuwa fundi ah. ni mdogo wake na asa, na na afu nchina ya mm. eh tulikuwa na yeye mwenyewe kapilima mm. baadaye akaenda pani akaenda pani na kisha akaenda akaenda majimaji ya songea mm. aki Wachache waji wengi wali olienda timu vilabu mbali mbali vya mikoani. Wengine siku mbukumbuki vitu wakina olienda vilabu vingi vya mikoani. Kwa wewe rasmi ulianza wakeza yanga ei mwakati sina tano. Mima ee kucheza ligi ni mwakati sina tano. Lakini lisajiliwa msimu wati sina nene tisina tano. Egu nyambie mm. una kumbukumbuki ya ni isio futika mm. katika uchezaji wako wa yanga bii pale. Ndiyo. Kumbukumbuki ya namba ya yuwezi kufutika pale yanga bii pale. Eee kumbukumbuki mbae na, na ikumbuka. E, kwenye mechi, mechi, ni mechi ya kwanza unajua sisi ni vijana tumesajiliwa kutoka kikosi cha pili mm. kwa hiyo na ni mechi yetu ya kwanza ya ushindani tulicheza na Simba mm. na ilikuwa ni Simba ile ambayo ni ile ilitoka kwenye kombe la mashindano ya kafu mm. kwa misimu iliyopita kwa hiyo ilikuwa ni Simba ambayo imekamilika kweli kweli imeimarika Simba ambayo unapiga kaka zenu nne yani kivunje eh unaona kwa sababu hizo mlikuwa nazo eh tulikuwa nazo kwa sababu ni kikosi ambacho kikosi cha Simba ilikuwa kina kina imesheni watu mahiri kweli kweli mm. eh kwa sababu kina chumila kipindi kile kina mchezaji Joni kina 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 marehemu mchunga Saidi Mwamba naye alikuwa bali kwa Saidi Mwamba kwa Hussein Yamani Masha Joni Magere Masatu Leo Mkuki Leo Mkuki kina Juma Amiri mafuta huko na watu watu wengi mafundi mafundi unajua kipindi kile Bol Jagra naye alikuwa bali kwa Mwamba ndo anamaliza malizia kina marehemu Gaga wote walikuwa hapo Magoso walikuwa hapo Bodi na Sule Mulimba Skalia wote ya walikuwa hapo Atari kwa hiyo tulikuwa tulikuwa na kikosi cha watu ambao wamekamilika kwa kweli kwenye kila idara ina watu madhubuti sasa na sisi ndio vijana ni mtu wa dogo wa nani wazungu wanasema ni ukama sasa tumetoka sisi sasa itakuwa ya kisa tunashukuru mwenye yule mzee Mare Mtambwe alituandaa kweli kweli mm. na alikuwa anatutia ujasiri unaona anatuambia kwamba na waanda na waanda kwa ajili ya mashindano aina yoyote yale mm. ni wadogo kwa umri mm. lakini kimwili nyinyi mko vizuri kweli kweli kwa mimi na imani hichi ninachowapa hiki mkikifanyia mm. kazi mm. ama baada ya mguu hapa katoka salama mm. kwa hiyo tuliingia pale tuko tumeimarika na sisi mm. na nashukuru baada ya mechi matokeo yalikuwa sio mabaya sana mila. E, e, uku 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 Anwar Yawazi alikuwa anakabana na mabadala ka Seleman na wao ulikuwa na unakabana na nani? Wao walicheza ile mechi. Ile mechi nilicheza mwanzo mwisho. Mbeki mbili. Nilicheza kwa nakabana na nani? Alikuwa ndo captain. Ile mechi nilikabana na na Nteze John. Nteze. Eh. La la la. Nteze John mtu hatari bwana. Na yeye wa moto moto kwa sababu naye hakuwa mzee. Naye ndo anaingia ingia anatoka anatoka pamba ya Mwanza. Pamba ya Mwanza ya sasa. Eh, ndo msajiliwa na 4 na 5 ndio. Ndio. Alikuwa wa moto kulikuwa. Sana 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 sana. Bwana Nteze Balao unajua katika watu ambao mimi nimewahi kuwaona wanajua mpira. Yule Nteze alikuwa anajua mpira afu alikuwa na bidii sana. Sana sana. Alikuwa ni fundi, alikuwa ni fundi kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa kwanza akae sehemu moja. Alimsumbufu. Eh, ni msumbufu sababu ana nguvu. Yaani alikuwa kumkaba, una maarifa kweli kweli. Ndio sasa akaja kwenye akaja kwenye 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 upande wake kwa fullback akachukua mpira, akaanza kuja. Alafu anapokuja yeye alafu anakutazama, anacheza na kuangalia. Alafu anakuangalia alafu anakufuata. Kwa hiyo alikuwa ni mchezaji ambao da, ilikuwa ni pia na huyo vile vimiguu vyake. Eh, alafu mjeza mjanja, mjeza mjanja sana fundi, yani kwamba Sasa uliwezaje kumdhibiti dakika 90 nteze kweli asifanye yale anamfanya yeye nteze John Lungo au nteze. Unajua tulijiandaa, tulijua wale ni wazuri. Wale ni wazuri, ni wazuri afu mtutangulia ni wazoefu. Mtakuwa kwenye mashindano ambao ni makubwa, tena finali. Kwa hiyo sisi pia tulijiandaa kwamba bila kuwa 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 kamili basi itakuwa tabu. Unaona? Na social media hizo 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 pita na wakubwa zetu walikula nne pale taifa tumeshuhudia sisi. Mm. Unaona kwa sasa msimu unaofuatia tutakuwa tena na timu ambayo tena ni ngeni, tena ya vijana. Mm. Black Stars. Mm. Unaona? Ya ambayo tukatupewa jina la Yanga Yoso kwa maana mm. ni vijana wale wale mm. tuasio shikamo. Kwa hiyo ndio mm. wakubwa na wadogo. Mm. Lakini ni mechi zilizokutanisha wapinzani wajali Simba na Yanga. Kwa hiyo sisi tulijiandaa Mwana mm. kumba nteze na kwa hivyo mdoto na kaa najua nteze na chiza vipi mm. Au kipesa na chiza vipi mm. Au duwa saidi na chiza vipi Kwa hivyo ni kati ya mawinga Kwa hivyo kambini Kwa hivyo kukua nguleo kama hata hey. kuja duwa Hata hey. kuja kipesa hey. kama siyo kipesa Hata kuja nteze Kwa hivyo na wakati uo teknolojia ya TV haipo Kwa hivyo likuwa unawezaje kuyafikiria Hai unawezaje kwa mba nteze na keza vipi Yani paka unaseme tunakaa kambini Unalifanyia kazi ilo Kwa sababu likuwa mechi nyingi za da Watu naenda wanjane kuziangali Mm. Eh, sasa na kabla ya hapo kama kenda mekowani pia radio 
Huwa tuna tuna tunasikiza kwenye redio na tunaweza kujua anachezaje kwa kuisikia kwenye radio. Kwa sababu mara nyingi ilikuwa kipindi kile hata watangazaji kwenye redio walikuwa wanaelezea jinsi gani mtu anapoperform na huyu bwana anakuwa mzuri akiwa hivi na nini na kila kitu. Hiyo kipindi kile ilikuwa watangazaji ndio wana wana hizo kina chazi hila chazi hila ndio kina mzee Jongo ndio Medi Jongo. Wana ndio kuna wanaeleza kwa hiyo bwana Mahmud kina Mikidadi Mahmud. Kwa hiyo kuna wana waelezea wale watu sisi tunasema da huyu bwana kumbe uzuri wake anakuwa anashambulia anaanzia wapi au uzuri wake uko wapi na kwa hiyo ilikuwa kitu kama hicho. Ya sawa sawa mm. na mm, mechi iliyofuata mkapigwa mbili moja hiyo mechi ambayo unasema mtoka sare ilikuwa ni machi 18 mwaka 95 mechi iliyofuata mkapigwa mbili moja Oktoba 4 mwaka 95 magoli ya Simba anafunga Said Mbaki zote dakika 70 mchika mbakai dakika 79 Ndiyo. wote malehemu eh? na Reno alifunga Medu Seni machi dakika 40 hii na ulicheza hiyo pia nilicheza mwanzo mwisho watu wakaingia mtu mzima Said Mbaki alifunga timu yake ya zamani timu yake ya kipenzi Mungu ampumzishe kwa amani Ndiyo. Said alikuwa yanga kweli sana sana alikuwa ni anga alikuwa mwanachama akawaweka siku hiyo. Ya alitufunga, alitufunga. <laughs> Ila alisikitika sana baada ya mechi hii. Eh, eh alikuja hadi alikuja hadi klabu. Eh. Unashangaa yule mtu ambaye anacheza Simba lakini bado bado ni mwanachama. Baada ya mechi siku ile alikuja klabu. Alikuja klabuni. Yule kwa anacheza Simba eh. lakini bado alikuwa ni mwanachama wa Yanga. Da. Kindikiri. Lakini kazi yake anafanya vizuri kwa njana. Dakika 90 yeye alikuwa anaperform vile vile. Eh, tofauti ya onyeshi lakini baada ya mechi ndio anasikitika. Na na na, 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 na alivyokuja alivyo kuja ali, ali, klabu ni malake jangwani ndiyo akaja watu wakamruhusu ni na na ukawafunga sikio wale enzi hizo makomando na wazee wanakaa pale kila mzee kibafu kila mzee mwika eh, eh. unajua kila Saidima? mdeka bado wadogo dogo yeah. wakina suni tolu wote vijana vijana eh. no, wale makabuleta ndo wanakaa kaa kwao wakawaruhusu kukamruhusu saidi aingie kwa wazee saidi mambo alikuwa anakaa jirani na klabu Eh, eh yani kutoka ndiyo, klabu ya tatu, nyumba kama ya tatu ndio anakaa sasa kwa masada pale yeah. nyumba inaofuata eh klabu kuna mta mm. twiga amekatiza nyumba ya kwanza rufiji rufiji ah twiga ni twiga na jangwani twiga na jangwani sasa mambo yakuwa kama makutano ya twiga na jangwani kwa hiyo klabu twiga anakatiza Mm. E, mta nyumba ya kwanza nyumba ya pili nyumba ya tatu kwa hiyo mazungumzo yake story nini ni klabu mm. no. e, ilikuwa ni, ni pale pale klabu ni mhm sawa na ba, aliwaambia maneno gani kama unakumbuka siku hiyo nani sasa mwamba mm. ah alikuja klabu kusema jamani poleni poleni ni mambo ya mpira mimi sasa si tumeelewa ni mambo ya mpira hamkuona kama na wakejeli hapana hapana sababu ilikuwa ni kawaida <laughs> ilikuwa ni kawaida <laughs> eh ilikuwa ni kawaida hata masiku wao wafanye mazoezi kwenye klabu yao ya Simba si tuna mazoezi anaweza akaja pale klabu anaangalia mazoezi ilikuwa kama nyumbani kwao mm. yeah. sawa mm. kuna mtu mwingine mahiri sana wakati wake anacheza naye alifunga siku hiyo Mandela mchunga bakali mm. Eh, ili jina la Mandela hii mchunga kuna kipindi ujua alikuwa mtata Mwenyezi Mungu ambicho kama ni mm. alikuwa mtata mtata kidogo na alikuwa alikula mvua alifungiwagwa na fati sio alipofunguliwa ndo wakamuta waka Mandela ndiyo. na alifiti za mpira zilinifanya kama nakumbuka ndo alifungula kifindi na fitna ndo akaitwa jina la Mandela free Mandela ameachiwa ameachiwa na historia ya Mandela kuna mm. kiona kutoka na kuchukua nchi huyu naye mchunga bakali unamweleziaje umecheza na aliwapiga goli siku ile mchunga unajua zamani ilikuwa kama mtu anakosa kimo mm. basi anakuwa mjeja mjanja sana mm. ukiangalia mawingi wengi zamani walikuwa wafupi mm. ukiangalia kama edibili alikuwa mfupi lakini mjanja sana na akili sana na mwepesi sana na wana nguvu na wana nguvu kama wasukuma e, ukiangalia kama kipese mm. alikuwa ni mfupi babakari salam shua boy umeona mm yule yule senior sio huyu mm. Azam yule yule mm. senior naye kwa ni mfupi lakini alikuwa mjanja mjanja sana mm. sasa marehemu mchunga alikuwa sio mrefu ni mfupi mm. lakini alikuwa ni msumbufu sana afu akubali mm. kushindwa alikuwa anasumbua ni mshindani mshindani sana mm. kwa hiyo hata wewe unavomaki yani muda wote yani atakao uwe 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 nilikuwa mna shughuli siku hiyo kuna shughuli nzito kweli hasa watu wa pembeni hasa watu wa pembeni katikati pale marehemu ndio katikati kuna kina chumia lakini na Saidi Mwamba na walikuwa lakini wale wapo wale wafupi walikuwa na pembeni Mm. Lakini kuna wajanja sana na majasiri. Majasiri kweli kweli. Mm. Hawaogopi, muda wote walikuwa wanasumbua. Ndio kipaja yani uwezo ambao walikuwa nao wachaji wengi wa zamani. Mm. Yeah. Mkala mbili moja. Mkala mbili moja ndio. Mm -hmm. yeah. Baada ba, ba, baada ya me, mechi hiyo, eh hatimaye Yanga Black Star yeah. eh, ama Yanga Yoso yeah. ikapata ushindi wa kwanza dhidi ya Simba February 2016 mnao wapiga mbili bila yeah. magoli ya Marem James Tungalaza, Tungalaza. Boli Zozo, yeah. alamtungua mameja mara mbili. Ndio. Yeah. 
Eh, hebu yeah. hebu hebu tuambie baada kupigwa mm. eh, Metrodrome kapigwa msimu uliofuata mlipata wapi nguvu za kuja kuwatandika wa 2 sifuri yeah. afu timu yao na yeye ndio alikuwa anazidi kuimarika maana kuna watu waliingia wapi kwenye simba na kumbuka mwaka ule ndio mm. unajua tayari sisi liko tumeshapata nguvu fulani kwa sababu ni tumeingia timu ya kwanza kwa mwaka wa kwanza mm. tukawa kama wageni lakini mm. wageni ambao tunajiamini sasa mm. ukuja msimu unaofuatia ikawa tayari tumeshaimarika sasa mm. na sisi tumeshaanza kuwa watu ambao tuna tuna uwezo zaidi kwa hiyo na kikosi chetu sisi hakikubadilika mm. kilizidi kuongezeka na wale nafikiri baada ya msimu kuisha wengi nao wali, waliondoka kwa sababu hata baadhi ya wachezaji nao walitoka tena Simba mm. wakarudi tena Yanga kwa sababu mwamba pia naye arudi tena mm. ya wakati sina sita na sipiti kuongezeka mm. mtu kama Sarifu Lazaro na mm. arudi tena Yanga mm. kwa hiyo kikosi kilichopita hawakuwepo lakini mm. kilichofuatia wakarudi tena Yanga kwa hiyo kuongezeka kikosi chetu kikawa na wa wapya ambao ni sisi vijana mm. na wachezaji ambao wa siku, siku nyingi ambao bado mm. wana mapenzi na Yanga na wana uwezo kila waliondoka Yanga wakarejea tena kutoka zidi kuimarika mm. kwa changanyika sasa pale mm. tukao tuna rizi mmoja tu unajua Yanga ukiingia pale kuna kitu kimoja tu tunapewa sisi kama vijana wae kumba hapa sisi yani tucheze gari katika namna yote mm. una bwana kila mechi kwa yanga ni finali hiyo ndio ilikuwa falsafa, falsafa yetu mm. kumba kila mechi tunaocheza kwa yanga ni finali mm. kwa hiyo tuvoingia leo msimu ule uliofuatia tuwafunga sababu watu tumeimarika zaidi tuchanganyika tena mm. yeah hiyo hiyo slogan ya kila mechi kwa yanga ni finali unavona hata kwenye hii yanga sasa hivi ipo sasa hivi kila mechi ni finali nisa ikawa inazungumzwa lakini isifanyiwe kwa vitendo Mm. Na nafikiri hiyo kitu nafikiri ya hiyo slogan haipo kwamba kila mechi kwa Yanga ni finali kwa sababu nasema haipo. Kwa nini mnasema hivyo? Nasema haipo kwa sababu naangalia hata jinsi watu wanavyojitoa kucheza uwanjani tofauti. Mm. Kwa sababu sio naongea kwa sababu leo sipo lakini mm. ni kweli kwamba hata wajua ulikuwa hata ukija uwanjani mm. ukikaa juko wani ukaangalia mm. unasema haya watu sio wanalipa mamilioni au kitu gani kwa sababu mm. mtu anavyojitoa the way anavyojitoa Mm. Kwa sisi wa kule maji ya bendera sio ile club. <laughs> Lakini sasa hivi unaona kidogo ah, tofauti. Mm. Eh, kwa hiyo ndio hivyo kwamba ilikuwa sisi tunatu hichi kitu tumebeba kwamba kila mechi ni finali. Kwa hiyo hiyo da au nje ya da mm. kwa sisi ni finali. Na maana kwa tunacheza tunashinda mechi misimu mitatu minne. Nota mm. Yanga anakuwa bingwa na sababu hiyo kitu tukua nacho. Mm. Alama kubwa waliacha Black Stars ni kufika robo finali ya kombe la washindi yeah. mwaka ule 1995 na mnatolewa na Blackpool ya, ya Zimbabwe. Zimbabwe. Yeah. E, nyimlianza kwa kuwatoa Val Professional, e, mlitoka mbili mbili kule mkaja mkawapiga mbili moja hapa, e, mkawatoa Cardiff ile ya Mauritius, mlipiga tatu moja hapa, mkaja mkatoa sale moja moja kule. Mkaanza vyema dhidi ya Blackpool, mlifungwa mbili moja kule, Sao. watu wakaja hapa kasema moja bila ya anga hii linapatikana na kufa mzimbabwe goli moja Ndiyo. bila mwishoe mkaja mkapigwa tena Ndiyo. mbili moja Ndiyo. ili kuaje uh, unajua zamani kidogo naweza kusema kwamba inapofia kwa maandalizi ya mechi za kimataifa mm. dogo ilikuwa kidogo tuna tuna yana dorola kidogo na dorola kwa sababu gani nikukuta kwamba katika mechi za ndani eh, mechi za ndani ilikuwa ndio tuna viongozi eh, ndio wanatoa sana macho Mm. Eh, kwamba lazima mechi hizi yanga ishinde awe bingwa. Kina kufanya mechi za mataifa za kimataifa kwa sababu timu inatakiwa ijiandae kimataifa pia. Mm. Na kabu, bindi kile klabu ilikuwa haina uwezo kwa kweli. Mm. Ilikuwa tuna basi tu kama vile tuna tumeingia kwenye mashindano kwamba lazima tutaenda tu kushiriki lakini ilikuwa hatuandaliwi kimataifa kama vile katika ligi za ndani. Mm. Kwa hiyo unakuta kwamba hata tukienda kule tunakuwa nyonge wageni na kila kitu. Futi namba na sasa hivi inavyokuwa kwamba kwenda kwenye mechi za kimataifa klabu baba zinasafiri zinacheza international games ambao wanaenda nje wanacheza wanaweka kambi uturuki wanafanya hivi wanafanya hivi wanafanya hivi kila mtu sisi zamani atufanyi unataka tunajiandaa kucheza na bakipulu ya Zimbabwe au South Africa unaenda kukaa kigamu unaenda kukaa Bagamoyo unaenda kukaa Bagamoyo kule mbe gani chuo cha 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 mambo ya nini cha uvuvi eh mechi za kimataifa za, za, za majaribio kwenda kwenye mechi ya kimataifa tunacheza bana combine ya Dar es Salaam sasa unakuta kwa watu watuandaliwe kimataifa kutafuta kucheza mechi za kimataifa ile nayo inachangia siku kuwa kuwa ageni kwenye zile mechi za kimataifa. Kwa hiyo mm. tunashiriki tu lakini kwa hatuko hatuko vizuri sana kimataifa. Lakini hayo maandalizi hayo mnaosema ndo ambao yaliwafikisha katika hatua ile mlipofika. Yeah. Na ndo maandalizi hayo mlikwenda kule mkapigana kiume mkafungwa mbili moja tu. Mm. Asa mkitaka ushindi wa goli moja hapa mm. hali ikawa rojo rojo. Mm. Sawa uyua kuna kitu nafikiri utaki kusema kuna kitu kuna kitu kwa tuna sikwadi usiseme hapana sio wakati umefika sasa useme eh ni kweli kwamba unajua mm. 
Zamani usiku kwa mkia mechi mlikuwa wapi? Alikuwa tunakaa kambini kama kawaida. Kuna watu wasema mlikwenda kulala sehemu mlipo kwenda kulala huko hayakuwa malazi mazuri ndio maana mkaja. Ah hapana hapana. Unajua lakini hiyo story. Ushakusikia. Kwamba kunaenda kulala sehemu huko huko mlipoenda kulala. Tulikuwa tunakaa kambini kama kawaida. Nilala wapi usiku kwa mkia mechi? Sika tunaona kambini ya tulo. Mbona kama unataka kutaja afu Messi? Hapana hapana. Tunalikuwa tunalala kambini kama kawaida ya kawaida tu ilivyo tunalala kambini tunamkia kwenye kwenda kwenye mechi. Wasema watu mlikwenda kwa kwa watala mkakesha huko mkamka mka mmechoka hapana 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 wasema chimbalala makabulini sijui nini kuna katika vitu ambavyo yule maremu tambulia alikuwa apendi hivyo vitu mm. Mm. ni kongo ni mwalimu mwenye asili ya kikongo ni mwafrika lakini yule mzee falsafa yake alikuwa vitu vya apendi yeye alikuwa anaambia kisa kama kama mtakufa hivyo vitu vya ziada eh fanyeni mimi nisivione na sio kwa wakati ambao mimi nahitaji wachezaji wangu wapumziki na kila kitu. Kwa hivyo vitu kama hivyo vinafanywa vya kiasili, hivyo vinafanywa. Kwa ni porojo tu. Ni porojo tu. Ni siasa tu za kuzaza za vilabu vilabu vyetu. Mhm. Kwa lafanyika lakini nje sio 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 mwalimu anaona au sisi hapa hapa. Mhm. Kila vitabu vikuwa vinapigwa vitabu. Eh vitabu vinapigwa si dua zile, dua zipo. Ndio bali kidogo pale. Eh afu labwa eh. Alfata afe afe. Eh vinafanywa. Na wanakufa kweli? Vinafanywa eh lazima vifanywe. Na wanakufa kweli? Kwa hivyo vilabu ni vilabu vilabu vina wenyewe. Hivi vilabu vya Simba na Yanga vina wenyewe. Eh vina wenyewe, vina watu, vina wazee na kila kitu. Kwa hiyo wanaomba dua. Sema tu bali kwa haja mapadri au ma Wanjilisa, lakini sawa ulikuwemo kwenye kikosi cha Yanga kilichoweka rekodi ya kuwa klabu ya kwanza Tanzania kufika robo fainali ya Liga Mabingwa Afrika mwaka 1998 yeah. wakati wa kezo kwa mfumo wa makundi yeah. mm. Ebu ebu kwanza nyambie ah. ilikuwa ni Yanga moja ambao nasema hali ya kifedha ilikuwa ni ngumu yeah. mwenyekiti Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani ngozi wa matunda makamu wake alikuwa na manganya rafiki alina manganya yeah. Yeah. makatibu ishafanyika keateka pale alianza Afrik Mutani aka yeah. alichaguliwa akaondolewa Marigo naye alikaimu kama Marigo kuna mtu alikaimu kabla ya Marigo kuna mtu yule Mutani mwenyewe alikuwa na kaimu nafasi ya nani kulikuwa na Alex Maui ehe Marigo afu kuna kwa kuna malivu afu kuna yule wa, wa Rozana kuna ilikuwa ni vurugu vurugu tu katika Mwaka hali ya kiongozi hiyo si ndio yanga ya Abbas ya Bud Bomba hivi yupa yule mtu rafiki yake sala mga yake ngoma Abbas ya Bud Bomba yuko mjini yuko mjini nice si na msara ya kuona ina mimi ulipe na baki mtafute bwana alikuwa sosi wangu mzuri sana wakati huo ehe hadi ilikuwa tete lakini mliweza kufika kwenye hii hatua unajua Zamani mpira ulikuwa sio biashara. Sio biashara kwa sababu gani? Ilikuwa tuna mpira ilikuwa upo kwa ajili ya kutoa burudani. Sasa mm. sisi ambao kwa tunatoa zile burudani ili upate pesa lazima ujitoe. Lazima mm. watu waburudishe ipasavyo ndio upate. Kwa hiyo mm. tunajitoa kucheza kwa nguvu pengine, pengine. Kwanza tutengeneze tuwaburudishe watu, tutengeneze urafiki na wale ambao tunawaburudisha mm. ili tuambuliambulie viduchu kidogo. Unajua mm. kama wale watakuwa wamenuna hata ukipita hawezi kukusaidia. Kwa hiyo mm. tucheze kwa nguvu ili tuwafurahishe wale ambao wanatusaidia sisi. Kwa hiyo tunacheza mpira kwa nguvu nyingi sio kwa malipo. Kwa mm. tunacheza wale ambao wapenzi wetu, oya, wanachama tuwafurahishe basi tupate tupate tupate, tupate kuishi. Sawa. Na ikitokea zaali basi tuuzike tu tuka nje kile ilikuwa sio sio kivile. Kwa hiyo ilikuwa ni juhudi binafsi kwa kweli. Paka tumeingia robo finali tulipambana. Sababu tulio wengi ilikuwa ni vijana. Hmm. Na Nakumbuka mbili mbili yeah. yeah. mm. mliwatoa Rai on Sports. Mlitoa sada mbili mbili kule mkaenda Kirumu mkatoa sada moja moja. Anaokoa Mohamed Hussein katoka zake Walabuni kwenye ndondo la mafuta. Ndiyo. Anakuja ataja trend na nyinyi akapewa mechi akafunga goli mkatoa sada moja moja mkafuzo kama goli ya ugenini. Ndiyo. Mkaenda mkaenda na timu ya Ethiopia. Kule mkatoa sada goli mbili mbili. Idimoshi yuko on fire alipiga goli zote mbili mkarudi hapa Dar es Salaam kurudi hapa mkoa afunga goli sita mbili chambua anapiga hat-trick za Kiroje Johnson ndio si ndio ndio kabisa uli ai hiki pindi kile yanga ilikuwa na starehe bwana ni kweli tulikuwa mm. tulikuwa imesheni watu ambao wana vipaji na watu waliamua kujitoa mm. yeah sawa sawa mm. mkapangwa kundi B pamoja na Manning Rangers za Fakusini Asikimosa Ivory Coast na Raja Casablanca ya Morocco mm. na mkafungwa mechi zote za ugenini hapa mkashinda mechi hapa mka, mka, hapa pia mlifungwa mechi moja mlifungwa na Asik mkatoa draw na Raja mm. tatu tatu mkatoa draw na Manning Rangers moja moja goal ile ilikuwa Manning Rangers anakuja anafunga mtu mwetu wa e, Monjali Seki kwa penati mchezaji mwalikwa ama wa mkopo kutoka Simba 
Eh? Hakuwa na matokeo mazuri. Mliboronga na kuna mechi mlipigwa sita kule Casablanca, mkapigwa nne na Manning Ranger FC Kusini. Mm -hmm. Kama wapinzani wenu Simba mwaka juzi hapo alikuwa anapigwa hamsa hamsa kila kitoka. Mm -hmm. Ndio ndio. Mlikuwa rojo rojo kwenye mechi zile. Nini ndiyo. shida? Shida ni ile ile tu maandalizi yalikuwa sio ya kimataifa. Maandalizi yalikuwa ya ovyo ovyo. Mm -hmm. Kwa tume tume tumepambana tukaingia kwenye mm -hmm. final, tukaingia kwenye 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 ligi. Mm. Hii sababu kuna kwenda kwenye kucheza zile mechi ilikuwa tu ovyo ovyo. Nakumbuka kipindi kile ilikuwa nasafiri na jezi pia moja. Mm. Na nakumbuka jezi yenu imetokana e, inafikia <laughs> mpaka jezi jezi ninavaa jezi ya timu ya taifa. Eh nakumbuka mechi za Manning Rangers hapa. Nilivaa jezi ya timu ya taifa. Na nilivaa jezi ya timu ya taifa ni kweli kabisa. Tunakaa kambini ya TFF. Mm. Eh ndio wanafanikisha sisi safari zetu. TFF ndio tunawakopa pesa mm. ili sisi tusafiri. Kwa sababu sio mnawakopa wanawakopa pesa sisi. Yeah. Kwa sababu hata tuvokolify kuingia kwenye ligi mm. kuna pesa ilitoka hapa dola 40 dola laki na kitu dola dola 40 ni story ndefu sana hiyo sasa ile yote kaingia kwenye kaingia kwenye kwenye malipo ya ndefu sana kwa hiyo eti mnahudumiwa na taifa mnapigeza kwa dola 40 hamjui kambi nalipoaje tiketi mnazafiri vipi wana sema kuna dola 40 tumesafiri tumeenda tumeenda vile milioni 90 wakati huo tumesafiri tumeenda vile course natakiwa baada ya kutoka mechi na na ASEC turudi tena Tanzania sababu kulikuwa tuko vizuri kifedha ibidi tuombe kule kule tuweke kambi na na kwenye klabu ya ASEC mm. tu, tu nani ya wiki moja tulikaa vile kosi kujiandaa mm. na mechi ya ya, ya Morocco na Nana Raja Casablanca mm. kwa hiyo tulicheza mechi pale na ASEC tukafungwa tukakaa pale kambini ndani ya wiki moja tukaondokea pale vile kosi kwenda Morocco kwa tusema mechi yenu ile ya, ya mnapigwa tatu hapa na ASEC mlipa fadhila sio mlipa fadhila Eh? Sio hapa bana yetu liomba tu mm. sio kule sio Maki unajua kule mlipiga mlifunga mbili moja kwa shida afu mlipiga mwingi sana. Nilivyokuja hapa mkapigwa tatu. Na kwa kuna makando kando sijui kuna kiongozi mmoja wa Yanga na kiongozi wa Fati Dilax sijui nini. Amna, amna. Yale makando kando sio mechi ile. Hamna hamna mtangaza hamna. Hamna mpira tu. Polisi wala polisi wala polisi wala. Hamna. Kwa mimi nilipa fadhila hapa mko hapa tatu wa 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 wa. Sio kama mabingwa msimu ule. Walikuwa wanashinda na wao na raja. Raja, mbona Raja mliwakazia? Ah, kimtazama mbe watu wazaka. Raja, raja unjua chupu chupu afi hapa. Shabala madhani anafunga bonge la goli. Tatu mbili afi ye mwenye na tuwa boko jamoa na chomua deka atisini. Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Ni kweli, basi ya ikuwa hivyo. Apana buwana. Yani zile mechimbili zilifatana unajua. Ni kweli. Afi nasikia wale otu walipigia odi kwenu. Watu nasema walikuja. Apana. Siku na gali likuja kambini kule kali ili gali. Unakumbuke ili gali ili. Yalangi ya dark blue. Ipi yo. Ipi yo. Polisi wala polisi. Polisi wala jiwa mamu na jiwa kwa ni nasema uongo. Ili gali silikuja kule mfulugano na nini. Keptene kakiwasha mare mungu wa mpumzeche kwa amani. Sali kinukisha kule. Sali sema kuna mambo huku seo sawa sawa. Mekaa chuo cha kigamboni sasa hivi kina ifanyeni kile. Ili mali kwa chuo cha science and technology. Sikuli chafuka kule bwana kuna mzigo umeingia. Tena basi sio kama mzigo umeingia mzigo bwana wengine tujapewa. Si ndio? Ah polisi bwana dili bwana. Unacheka cheka tu. Sawa bwana. Baada ya hapo nafikiri wewe ndokaa msimu wako wa mwisho ukicheza Yanga ukaondoka kaenda Simba. Yeah. Mm. Kuondoka kwako kwa mm, kulikana na, 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 na nini kuna kuna, kuna mambo yanatajwa mengi yanahusisha kwamba utovu wa nidhamu wenu nyinyi uliohusishwa na yale mambo ya Champions League kuna kuna bashishi ilitoka sehemu ikaja pale lakini kuna watu walipewa watu wa kupata sawa wale ambao hawakupata walivodai ndio wakaambia ah basi ndio kwa sababu hao kuondolewa ni kweli mm. ni kweli tuliondoshwa sisi kwa sababu hiyo kwa sababu Eni ulikuwa unajua tulicheza mpaka katika mazingira magumu sana. Mm. Sasa ilikuwa utakiwi kuoji. Hata mm. kama unafahamu. Mm. Kwa hiyo ile swala la kuoji kwa nini imekuwa hivi basi unikana wewe ni mtovu wa nidhamu na kila mm. kitu. Kwa hiyo tukaondolewa wengi, wengi tuliondolewa. Mm. Basi tena unatangazwa kwamba wewe haumo kwenye timu. Usajili yani bado si bado si masaa, si bado eh dirisha la kufungwa ndio unatangazwa fulani. Maamuzi zuberi haumo kwenye timu. Bado ni masaa tu. Kwa hiyo sasa pale ndio ikatokea misimba wakaja Wana wana wakaniomba tena ni kuniomba wanaomba kwa sababu mm. wanakuja wanambia tunataka tukusaji tukusaini sasa mm. mbadala wa wa wa, wa, wa yanga ni, ni simba ambia sawa leteni form nachukua form na sign mm. tena hata 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 bila kupata shilingi 100 hata shilingi 100 hakuna mm. hebu angalia unatoka yanga unaenda simba bure una, bure mm. nimesaini bure mm. nimeingia nimeenda tena nakumbuka nilipia chumba tu 1070 mm. mm. 
nikaenda kuche, nikaenda kucheza simba simu kodi ya mwaka hiyo wakati huo kodi ya mwaka ndio kilikuwa mepesi sasa hivi hiyo hata mwezi ya ulipi hiyo <laughs> <laughs> hiyo labda mm. kule alipokaa rafiki yangu mm. uh, Mohamed mchokoleka mm. chanika eh. ndio unaweza kupata chumba 70 kwa mwezi Dio. labda labda ya eh. basi nikipigana nilipo alipokaa mchoksi kule chanika eh. mwaka 98 nilipa 70 eh. chumba magomeni tena magomeni mapipa 70 eh. nilipa chumba kwa bacheni juma kwa bacheni kule nyuma kwenda rafiki yako bakari eh mwalimu kwa tunakaa kule anuari mwalimu sasa eh ile mechi Simba inapigwa tatu moja na Yanga Mei moja tisinatisa ulikuwa tayari uko Simba niko Simba na ulicheza ulicheza for me kuna tuma ulipewa kuna mtu mmoja wa Simba alisema simuelewi polisi anavocheza mm. fullback mbili ulicheza wewe yeah, tatu alicheza Musa Msangi Musa Msangi nne na tano Willi Ciprian na George Masatu Masatu yeah. sawa golini mwa meja mwa meja namba 6 juu niko Bambaga yeah, ndio Kakidau kalicheza na Kenya ile mechi. Namba 8 na, na Renato sasa alikuwa hapo njole. Kakidau alicheza wingi moja. Na. Wingi moja. Eh. Katikati juu Renato Sinjole eh. chini amecheza Marem Niko Bambaga. Mwezi Mungu ampumzike. Yeah. Alikuwa captain wa team. Ndio. Eh 9 kumi alikuwa, 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 alikuwa machupa. Machupa. Asmani machupa. Na Machepe. Na Asmani Machepe. Eh. eh. A, a, nafikiri kuna mmoja alicheza wingi kuna mmoja Eh. Mmoja anacheza striker. Machupa mm. anacheza anacheza na fimu moja alikuwa wingi moja anacheza anacheza eh. kati. Ah, kuna striker mmoja alikuwaepo pale bwana. Pele Jumamili Maftari alikuwaepo kwenye ile mechi. Eh Jumamili anacheza anacheza na Thabit Mjengo alicheza. Na Thabit Mjengo anacheza anacheza ndio anacheza wingi moja. Lakini kuna mmoja hapa anaona akuanza. Lakini kulikuwa na Thabit Mjengo, kulikuwa na Machupa, kulikuwa na Mlisho Moshi, Mlisho Moshi akuanza nani? Akuanza naye. Kulikuwa na Marefu. Asmani Chama, Asmani Chama mechi ya kuna film mechi ya kuanza mechi ya pili anyway walikutumu wa, wa, wa wasema da wewe umetuuza ah unajua mimi nikipindi kile nilikuwa nimetokea yanga mm. eh nimetokea yanga afu ndio nilikuwa ni klabu ambayo nimekaa muda mrefu mm. sasa unajua akawa nimeingia simba kwa sababu unajua nilipindi kile kwa sura rahisi huku kutoka simba kwenda yanga huyu yanga kwenda simba kama ilivyo sasa hivi mm. eh mm. sasa nimeingia simba ndio lakini bado uko na kama huyu bwana polisi bwana huyu Ah, uyu bwana sababu ni pili ni product ya Yanga. Mm. Eh, niko nimeelewa na Yanga. Mm. Kwa hiyo kwa yuko ndio Simba lakini ah bwana mtoto wa bwana huyu. Mm. Eh nikaa ndio siaminiki kwa sababu hiyo lakini sio kama kwa alicheza chini ya kiwango hapana. Mm. Eh, ni, ni kama ilivyo tu kwamba inaonekana ni mchezaji ambao nilikuwa ametokea Yanga, nikaingia Simba. Kwa hiyo uaminifu kwa baadhi ya watu au huko. Huyo ni mata kwa huyu bwana hapana hapana. Lakini sio kama nilifanya kitu fulani hapana. Nilicheza mm. kwa nguvu zote, nilijitoa kocha timu yangu inacheza. Mm. Ili amini niyoonyeshe kwamba nyinyi Yanga mmeniacha lakini bado mimi nina uwezo kucheza. Mm. Sababu sababu wanazozitoa wanapokuacha hawasemi kwamba baba nyinyi mtofautiana baki kitikana mm. sababu uwezo wake. Mbona wanasema wa, wa, ukupiga cross hata moja na sio kaida yako? Ah unajua cross nayo inategemea. Kupiga cross inategemea. Unafuta Simba na Yanga kwa beki, kwa mlinzi, kushambulia pia nao ni, ni shida kidogo. Lakini sio polisi tunaemjua. Eh kwa sababu unaweza ukashambulia pia nao tukapita huko. Ukatengenezewa <laughs> hoja. Polisi walemjua alikuwa na yeah. ana wasani wa cross paka kumi kwenye mechi moja. Nikweli. Lakini mechi huko pia cross hata moja. Nikweli nategemea ni pressure pressure ya mechi ikoje. Mm. Ulikuwa na mkaba Runyamira. Eh ulikuwa na mkaba Runyamira. Yeye ananifahamu na mimi nafahamu. Ukijipindua unaweza ikawa. Mechi ya marudiano Agosti 29 mwaka huo 99 mkapigwa tena mbili bila. Ndio. Ulicheza na hiyo. Pia nani ulicheza ndio? Dakika 90. Ulicheza namba 3, ulicheza namba 3 siku hiyo. Musa Msangi Mwenyezi Mungu ampunje kama alikuwa wapi siku hiyo? Musa Msangi siku na fia alikuwa majeruhi. Mm. Alikuwa majeruhi kitu kama hicho. Mm. Goli anafunga Bakari Malima na Mohamed Huseni. Ndio. Na mm. na ndio Mohamed Huseni nafikiri na na Malima Malima la kwanza alipiga medusa ilikuwa 2-2. Yeah, Baada ya hapo na ndio kwa msimu wako wa mwisho Simba ukatemwa ukarudi Yanga. Ndio. Mm-hmm. Sababu za kuondoka Simba zilikuwa ni zipi? Ah, uh, ilikuwa kwamba ilikuwa ligi ndio inaenda inaenda ukingoni na nilisafiri kipindi kile juu. Mm. Baada ya ligi kuisha kabla ya ligi kuisha baadaye kwa mechi tatu hivi mm. au nne. Mm. Nilisafiri, nilienda mm. Rabuni, nilienda Buzabi kwenye kwenye mafuta, ma, ma, mafuta kipindi kile. Mm. Tena litoroka. Mm. Mm. Nilipata ile mm. nilipata msimu nasema ni zali nilipata ile zali ya kusafiri mm. kwa safiri mm. tena ile dege nilipandia Zanzibar na gafu ya kipindi kile mm. sio hapa nitoroka mm. tu nikaenda mm. kule nikacheza kule kama miezi kama mitatu hivi minne unaona mm. ya siku watu tunawasiliana sasa mm. sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao nao tokea Yanga mm. kama Edu Sen nilikuwa naye mm. e, nilikuwa na Edimosh mm. mm. basi 
Wewe wewe vipi? Umetoka umetoka Simba, utauliza kurudi Yanga, viongozi wanataka kuongea na wewe. Kanipa mm. simu, mm. pindikiwa kuna kifupi huku, mm. kazungumza nao, basi unahitaji huduma yako tena Yanga, urudi mm. tena Yanga. Mm. Ah, Kambia sawa, na kimilikiri mm. nafiki ndo mfumo wa disha dogo ndo unaanza. Mm. E, likuwa mwaka elfu mbili nafikiri. Elfu mbili ndio. E, kwa hivyo nikaingia Yanga, kwa disha dogo. Mm. Yeah. Ya, saa. Marayu walikupa hela. Hela, wapi bado mambo ya hela fi hapo. Pale kibirikia tawe mambo ya hela bado. Amna hela. Mwana. Hei <laughs> miu nachukubali wali kuna chukuliwa vile mtoto wa nyumbani. Tunachukuliwa huku, unapelekuwa huku. Hei mwakuli siku kwenye mpila siku batika kusajiliwa kwa pesa. Kwa misimu yote wa kwenye. Tangu na anza. Ujia kusaini fi, ujia kuchukua saini fi hata maramu. Saini fi ya hata moja ya pesa hakuna. Sabu metokea yanga. Timu ya vijana, kupata chochote nimepandishwa na, na, na unazungumzia ulikuwa nakeza food amacha amba waina mishara Hei ni kutumia katika kama amacha mishara hakuna Hei ni kutumia mishara na fikiri Ili ya mobi teli Ili ya mobi teli Mwaka F2 Na mnapata ote mishara waina hii F60 F60 Kwa F60 Na simu mkapewa Na mnapata na misimu mitoroa mikubwa Ndoko wakati uo Yanu wakati uo hatuwa zili mkua ikuwa natumia hiyo hiyo Yanu wakati uo Yanu timu nyingine zote wa kisaja likuwa wana simu Pajwa kwa mbulia mshara mshoni Na kwa jenji yoni sasa na mina ina nana Kwa kwa mkongo sasa Ukatamani uzaliwe upia Yanu mshara inazaza hafu na mbaliza Mbulia mbulia mshoni mshoni F50 na msini Hata lipo kwa simba pia Pia tulipata fonsi. Kwa mwa mwa medoja yu kwa la vita nishara. Mwa midi mwona eno anaingia. Na kwa ipapia fonsi na msini. Na majezi mwati wa KK Sukari. Kwa la tulipa fonsi na msini na ya. Kwa mshara, mshara ulikula kula miaka mwili. Ulia mwili ya miaka mwili ya mwishu ulia mwili ya mshara. Kwa yu kumaliza malizia. Na umekeza na timi ya taifa pia chinda Clovis Diovera. Na fikiri msimu mmoja hivi. Mlikuwe na mashinda no gani ya likuwe ele. Ene unyambie tuwa unakumbukumbu gani nzuri kwa mefajezi ya timi ya taifa. Rajua mina ni mengia kwenye timi ya taifa Lakini mengia kwenye timi ya taifa Kama tunupia na tunandaria kwa kwa ndoviyana Mbaudu ya kwa kisha taifa baadae Tumindikia timi ya taifa kwa ni simba na yanga Unaona? Sasa ulo kutuwa kumba simba haba kuna wachaji haba kumi na tatu Yanga wachaji haba kumi Kwa hii simu mbili nitu kuna tuwa timi ya taifa Sasa utiari kwa mimi ni kijana badu mpia Kwa hii watu mengia kwenye timi ya taifa Sio kwa kucheza sana Lija kucheza mimi kwenye challenge mm. Maka tisina sita mm. Kibirikile kocha alikuwa Una, una Profesor mwaya kwa Victor Stasilescu Ama kufuja pia ata yanga mm. eh, Mromani ya moje mm. Ndo nilicheza kwenye challenge Sudan mm. Ndo nilicheza 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 mechi moja mm. Nilicheza nilicheza sisi na Uganda Na niliumia le mechi pincha pili niliumia ni katoka mm. Ndo sikucheza ten mm. ya. Kwa ujumla soka imekuachia la magani katika maisha yako Eh nashukuru soka kwa maisha yangu kicho niachia sana sababu tumeingia katika kipindi kigumu na kila mm. kitu kwamba ni kupata tu kupata kupata marafiki eh mm. ulijengea heshima kupata marafiki kujudikana na watu amna zaidi ya kiida hivyo mnafikiri mm. yeah sawa sawa mm. sasa hebu tumalizane swali hili kabla tujaaga mm. tuwe mapumziko yeah we umekeza yanga umekeza simba na umesema hata alivyokuwa simba alikuwa anacheza kazi kazi isipokuwa kabla kufuka bahati mbaya mm. we ni, ni mpenzi wa timu gani eh na mapenzi na yanga afrika kwa hiyo mbona hatukuoni kwenye vitale vitale na kina sekiroji zile kuna mbona hatukuoni na hujihusishi kabisa na wewe yanga yenyewe unajua hapana hapana najihusisha najihusisha si sijiri kitu kwenye kucheza unajua tayari nimeacha mpira kucheza mpira sasa hivi ndio kwenye maisha mengine. Unajua inabidi niangalie vitu vingine ambavyo vitanisaidia kupata riziki. Sasa wakati baba anatakiwa niende niende kwenye vita na kucheza, baba ndio mdogo alikuwa niende basi fulani, kafanye kitu fulani, pate pia hela ya kula mimi na familia yangu sababu na familia mm. na watoto na nini. Kwa hiyo nakuta nashindwa kujegea kwa, kwa Asante sana nilikuwa na beki huyo wa zamani wa club ya Young Africans na Simba hali kadhalika Silvatus Ibrahim Mwinamumba alijulikana kwa jina la polisi katika wamu hii ya kwanza ya sports. E, mimi ni Mahmoud Benzuberi nikwambie tu usiondoke baki hapo nitarejea muda si mrefu kwa ajili ya awamu nyingine ya Sports AM. Na mtume rejea kwenye awamu nyingine ya sports ya kama livo kambia usondoke bakia hapo ulipo na kwa haraka haraka nitaanza kwa kukwabarisha machache machache nilionayo kwenye meza ya sports AM asubuhi hii ya leo. Hmm. Nikianzwa na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika e, Simba Sports Club.
Mm -hmm. Wekundu hao wa Msimbazi wameendelea kupeperusha vyema bendera ya Tanzania kwa michoano hiyo baada ya kulazimisha sare ya bila kufungana na wenyeji El Merek e, jana mjini Omdurman huko Sudan e, hivyo kubisha hodi kwenye hatua ya finali ya michoano hiyo kwani kwa matokeo hayo Simba inafikia pointi saba na kuendelea kuongoza kundi A e, kwa pointi tatu zaidi ya El Ali mabingwa tetezi na AS Vita mm, baada timu zote kucheza mechi tatu tatu El Merekia Sudan inashika mkia ikiwa na pointi moja na kwa sasa hivi tupate taarifa ya Hashim Wiba kutoka Sudan e, juu baada ya mchezo huo Hashim Wiba ifanye mahojiano na kocha wa Simba na kwa juma taarifa yake ni hii hapa Hashim Wiba if you are not able to to win don't lose it is what we have done today simply we we miss energy Uh, to to develop our offensive game we miss energy uh, uh, i don't know why and so we we defend a lot we concede also uh, uh, some opportunity uh, against us particularly in the in the corner kick uh, of uh, el merek so uh, about the result uh, it is a it is a draw away so we can be satisfied but uh, for sure we need to talk about our general performance. We cannot develop our way of playing today. Uh, we were a little bit uh, not disappointing, but uh, we, we, we miss uh, energy, we miss uh, dynamic uh, passes. We, we play on the slow tempo, you know? Uh, so uh, sometimes it happens, but uh, don't, don't forget that we are away. For sure we are ambitious, we, we, we came here to to try to win but uh, like i say yesterday uh, uh, the the last result between uh, between uh, el merek and as vita club didn't reflect the match okay i think that uh, i told to the coach i think that el merek can could win this match against uh, as vita club so uh, we need to prepare the match uh, uh, very, very seriously we cannot underrate uh, el merek but for sure you are right today we We have some problem to, to find uh, offensive solution, to find depth. Uh, I think we, we, we could do better, but you know, uh, we have seven points today and uh, uh, it, is a, it is a good operation for us. For the next match against El Merek, you know very well that at home uh, we, we are very good. We can put the fire on the ground, but uh, We, we have to prepare the, the match uh, very, very seriously because the, the three next point could, uh, could put us in the, in the quarter final. Ni kutoka katika chumba cha mahojiano na wandishi wa habari baada ya dakika 90 kamilika hapa katika uwanja wa Al Hilal wakati ambako Simba Sports Club wamepata alama moja katika mchezo wa tatu baada ya kuvuna alama sita katika michezo miwili ya kwanza na ni dhidi ya timu ambayo imepoteza kwa idadi kubwa zaidi ya magoli wakipoteza magoli matatu katika mchezo wa kwanza dhidi ya Al na magoli manne katika mchezo wa pili katika uwanja huu huu dhidi ya AS Vita Club ya Kongo makocha timu zote mbili uh, wamezungumza na wandishi wa habari coach wa Simba akikiri kwamba walishindwa kuweka akili zao kwenye kile ambacho walikifanya katika michezo miwili ya kwanza lakini kocha kwa upande wa Al Hilal uh, wa El Merekh uh, Kumradhi akiafiki kwamba timu yake imeimarika zaidi na anategemea kufanya kitu kingine kikubwa zaidi ya sare ambayo ameipata leo mbele ya Simba. Uh, mchezo ulikuwa ni mgumu uh, ukizingatia wenzetu walikuwa ni wako nyumbani uh, lakini kikubwa ambacho kimetusaidia ni plan ya mwalimu Mwalimu ametupa ame plani ya kwamba sababu tuko genini kwa hiyo tucheze kwa kujihadhari sana. Nafikiri ile imesaidia na tumeondoka pointi moja. Na tuma salamu gani sasa baada ya mchezo huu kamilika maana yake mna michezo miwili nyumbani, mna mchezo mmoja ugenini lakini bado mna viporo vya ligi kuu. Ya nafikiri uh, games bado zipo nyingi kwa hiyo bado tuna focus uh, kwanza uh, muhimu game ya leo tumepata pointi moja nafikiri bado inatuweka katika katika hali ya, ya ushindani nafikiri tunaenda kurudiana nao nyumbani atahakikisha uh, wamepata pointi tatu ambazo zitatuweka katika sehemu nzuri zaidi nafasi ya kumaliza pengine juu kwenye kundi ili kucheza angalau hata nusu finali kama ilivyokuwa malengo msimu huu unaiona ni nafasi ambayo ipo ya yeah, uh, malengo kwanza ni ku, kuingia hatua ya quarter final hayo ndio malengo kumaliza nafasi ya kwanza au ya pili bado tupo katika malengo kuingia katika quarter final Uh, uko mbeleni nafikiri tutaendelea na plan ya mwalimu na tujue 
tutafikia katika hatua gani Safari ya kikosi cha Simba hapa Khartoum Sudan imekamilika baada ya goli moja kwa moja na El Merekh mchezo ambao umeshuhudia timu hii ikipata alama yake ya kwanza kwa Simba ni kwa mara ya kwanza wanapata pia uh, sare wakiwa wajapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa na ni timu ambayo imeendelea kuwa na clean sheet lakini kama haitoshi Merekh nao wamepata alama yao ya kwanza uh, kikosi kinawasili hotelini baada ya mchezo na baada ya hapa uh, safari ya kuelekea Dar es Salaam uh, wanatarajiwa kuwasili majira ya saa saba na dakika 20 mpaka 25 uh, ili kuendelea na mipango mingine kuelekea mchezo wa pili baina ya Simba na El Merah lakini pia kuzielekeza nguvu zao kunako ligi kuu Vorecom Tanzania bara Mini Hashim Iwe wa Azam Sports Khartoum Sudan Asante sana Hashimu Ibe kwa taarifa kutoka Sudan ila ulichokula hicho ndugu yangu usiulidie kula tena. Jana Elimerek ametoa sare ya bila mabao na Simba Sports Club hapo Omdurman. Mm. Kwa Simba anakuwa na pointi saba mabao mawili na hajaruhusu nyavu zake kuguswa. Pongezi kwa mlinda mlango wa pili wa Simba Beno David Akulanya akidaka kwa umahiri mkubwa kabisa e, akimpokea mlinda mlango namba moja Aish Manula ambaye aliumia kwenye mechi ya ligi dhidi ya JKT Tanzania. Hii ni kiasi gani Simba inaonyesha kama ana kikosi kipana na si kwa maana ya upana tu, kikosi kipana chenye wachezaji walioonyo walio, walio bora tena ubora ambao haupishani sana. Naam. Timu ya Namungo Football Club inatarajiwa kuondoka leo nchini kwenda Morocco kwa ajili ya mchezo wao wa kwanza wa kundi D kombe la shirikisho Afrika dhidi ya wenyeji Raja Casablanca utakaopigwa machi kumi na Mungo itaondoka siku moja baada ya kuachapa Gilashuga moja bila bao pekee la Siktu Sabiro dakika ya 68 uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba na hapa tujikumbushe E, bao pekee la Kagera Sugar Kagera Sugar 0 moja na Mungu tujikumbushe namna ambavyo Kagera Sugar walipata bao lao kwenye uwanja wa Kaitaba huko Bukoba jana bao ambalo lina wafanya wapate ushindi wa tatu mfungulizo katika ligi wakitoka kwenye michuano ya Afrika kombe la shirikisho e, bao lenyewe ndio hilo Inacheza pasi ile kwa Zige Masabo Steep Sabino Baada ya kukosa mara kadhaa kipindi cha kwanza 6 to Sabilo anaweka kiberiti kwenye miwa mikavu katika uwanja wa Kaitaba Bukoba mkoani Kagera saluti ya heshima wameruhusu kufungwa katika michezo saba mfululizo 6 to Sabilo akiandika bao moja safi sana akikanyagiwa pande lile na Nziga Masabo Steve Akimwacha kocha Meki Meksime akikodoa na Kocha Kiboko wa Yanga Meki Meksime anapoteza mechi mfululizo na kibarua chake inaelezwa kwamba ndio hivyo tena. Naam, mechi nyingine za ligi kuu jana E, mwadui ilitoa sada bila bila na Azam FC lakini Charles Bonfasi Mkwasa Master akazinduka jana akapata ushindi wa tatu bila dhidi ya JKT Tanzania pale Mlandizi hebu tujikumbushe namna ambavyo Ruvu Shooting waliwatandika e, JKT tatu bila Mlandizi pale Isendani ule mpira kule Kama ilivyo kuwa ada Unaweza ukasema mapema kweli kweli Ruvu shooting Vijana wa Charles Bonfasi Mkwasa Wakimnyanyua Alikuwa na kwenda Muhammad Isha Mwite Banka Haka ucheza ule mpira mlina mlangu Alikuenda kajeka rehani kurusuru mauza uza yale Fulzul Maganga na kutana la ule mpira Baada ya mlinda mlango kucheza Na ya kawahana ajizi ya na ujaza mpira kuna kokimia Aki watanguliza vijana wa Ruvu Shooting Kuandika bao la mapema kweli kweli Pungi mekuwa tamu mno Ruvu Shooting wakitangulia bao la Fulzul Maganga Ingiza ndani ule mpira anakuja haya Na fasi ya najichanganya mlinda mlango ingiza mpira ndani kule Wanatangulia Frankie Kobela 
Anawambia mzaha mzaha mara zote utumbuka kuwa usaha. Ulikuwa ni mpira ambao unamshinda mlinda mlango. Patrick Muntari Evans anampa nafasi ya kujinasib na kutamba masaa ubwire. Anawambia niliwambia niliwambia si mnaona? Ilikuwa jambo la muda tu. Patrick Muntari Evans Hamini kile ambacho kinatokea Ndiyo nyakati ambazo usiamini unachokiona Lakini ukawa unasadiki kile ambacho unakisikia Baada ya filimbi ya muamuzi kuwaita katikati Anaamini kabisa kwa mbali yafanya makosa Na anayegarimu timu yake Bao la pili Vijana warufu shooting wakiandika bao la pili Lakini ya mewacha mpira nyuma watu na uiba hapa Maganga fulzulu na utambariza mpira ule kwa naftal Moja militatu Anakona na sukumo nani ya gizanduku wa mamamuzi ya nasemaji Naam Hameweka magu kuminambili ya mtu mzima Kwa mana ya madhambi ya mefanywa Na nithakiri shahir ponga lema Anacho kitafuta hamekipata Bata kadi ya njano Alikuwa anaondoka na nithakiri shahir ya likuwa na kutumia Nguvu kweli kweli kumuondoa karika eneo lile Nani alikuwa na faida na uo mpira Utamuona naftal Alie ingia punde Alikuwa na faida ya kucheza uo mpira Ni Patrick Muntari Evans Ama Fuluzulu Maganga kuandika bao la pili Maganga moja mbili tatu Maganga na ujaza kuna kukimia Ana salute Fulu Zulu Maganga Aki mtesa mlinda mlango Amempeleka Marikit Andika bao la tatu Kwa ruvu shooting Historia inendelea Kuandikwa karika uwanjo wa mabatini Hapa mlandizi Banchi la ufundi Linainuka kwa furaha kubwa kweli kweli Fulu Zulu Maganga Kwa kujia mini mno Namu Ligi kuu ya Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo kwa mechi tatu zaidi kuanzia saa nane mchana mtibu wa Sugar na Gwambina uwanja wa CM Gairo Morogoro itakuwa live wa Sports 1 HD Costa Union na KMC saa kumi jioni itakuwa live wa Sports 1 HD uwanja Mkokwani pale Tanga na Polisi na Yanga saa kumi jioni kadhalika uwanja wa Sheikh Amri Abedi pale Arusha na itakuwa live kupitia channel ya Azam Sports 2 HD. Yanga imetoka kupoteza mechi mbele ya Kosti ikichapa goli mbili moja uwanja wa Mkokwani e, na kusababisha hali fulani hivi ya mashabiki kwanza kama kwanza tamaa na timu yao kutimiza ndoto za kutoa ubingwa e, kwa sababu kimahesabu wenyewe wanasema kimahesabu itakuwa inazinduwa pointi tano na simba iwapo simba ikirejea katika liku itashinda viporo vyake vyote Serengeti Boys ni timu ya taifa vijana china mna mea kumuna saba Tanzania iko kule Moroko kwa ajia kushiriki finali za AFCON under 17 na ikiwa huko kabla kuwanza kwa finalizo Serengeti Boys itakeza mechi mbili za kirafiki vide wanyeji hao Moroko na Kameruni ambao E, ni mabingu wa retezi kabla ya kuanza kwa finali hizo machi 13 hadi 31. Mm. Serengeti Boys mepangwa kundi B pamoja na Algeria, Congo na Nigeria wakati Morocco ipo kundi A pamoja na Uganda, Zambia na Ivory Coast na Kameruni e, wapo kundi C pamoja na Senegal, Mali na Afrika Kusini. Serengeti itafungua Dimba na Nigeria machi 14 kabla kumanyana na Algeria machi 17 na kumaliza mechi za kundi lake umiana na Congo machi 20. <coughs> kwa saivi tumsikilize kocha mkuu wa timu hiyo ya Serengeti Boys Hababu Ali akizungumza jana kutoka huko Morocco kuelekea mechi zao hizo mbili za kirafiki. Hababu Ali tuambie. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama Morocco. Uh, Tumeengeja na usiku kwa Sablanka, Leopards, tumeshuka tumetumia masaa matatu mpaka kufika hapa katika mji wa Marrakech. Hapa tupo kwa ajili ya mechi ya kirafiki moja na Uganda tafiliali wa leo jioni tutafanya mazoezi saa 10 kama ni saa 12 za jioni kwa saa za nyumbani kama unarudiwa hapa tuko nyuma au nyuma kwa saa mawili tuko nyumbani kesho tukija saa 4 tutacheza mechi yetu ya kwanza na Uganda baada hapo tutasafiri kuelekea Rabat kwa ajili ya mechi yetu nyingine ya Morocco kesho kutwa saa 1 usiku baada hapo tutaenda camp 
Kumradhi kocha Hababu Ali amerekebisha mechi nyingine watacheza na Uganda na si Kamerun au mabingwa tetezi na mechi ya Uganda ndio itakayo tangulia kabla ya kucheza na wenyeji Morocco kishapo atarudi kambini kujiandaa kucheza na Nigeria katika mechi ya funguzi ya michuano hiyo kila heri Serengeti Boys e... Kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Simon Pigod Msuva jana amefunga bao la pili klabu yake Wydad Casablanca ikiibuka na ushindi wa mbili bila dhidi ya Horoya Agine katika mchezo wa kundi C eh uwanja Mohamed V pale Casablanca Msuva nyota wa zamani wa klabu ya Yanga ya nyumbani kwao Tanzania alifunga bao la dakika 90 akimalizia pasi ya Ayubu Elkabi e, ambaye alifunga bao la kwanza dakika ya 19 kwa pasi ya mchambuliaji mzake Morocco Walid Elkati. Kwa ushindi huo Widadi inafikisha pointi tisa na kuendelea kuongoza kundi si ikifuatiwa na Horoya yenye pointi nne sawa na Kaiza Chifa wa Kusini wakati Petro Atletico ya Angola inashika mkia ikiwa haija vuna pointi yote baada ya timu zote kucheza mechi tatu. Mechi nyingine za ya mabingwa jana TP Mazembe ilichapwa goli mbili moja na Mame Urisan Downs e, pale pale Lubumbashi e, Tenguithi ikachapwa moja bila na MC Alja Esperance ikaichapa Zamali ki tatu moja El Hilali ikatua sare ya mbili mbili na Vita Club na kama walivosikia Simba ilitua sare ya bila bila na El Mereki pale Sudan Na sasa ni AFCON Under 20. Finali za AFCON Under 20 zimefikia tamati jana kwa Ghana kutoa taji hilo ambao kwao kwao ni la nne eh, kihistoria wakiwachapa Uganda mbili bila eh, mabao yote mawili kifungwa na Daniel Afrie Bania dakika ya 22 na 51 uwanja olimpiki na kushoti E, na ikumbukwe juzi Gambia ilimaliza nafasi ya tatu baada ushindi wa penati nne mbili Fatia Sadia bila bia na Tunisia uwanja wa Sheikh Old Waidia huko huko Nakshot Ongea kwa Ghana e, Ghana ni moja kati ya e, nchi za Afrika zilizo invest vizuri sana kwenye soka la vijana na matunda yake ni taji hilo la nne mfululizo la michuano hii ya vijana mara mbili wakati michuano hii inaitwa under 21 na mara mbili wakati michuano hii inaitwa under 20 Twende Bundesliga. E, mshambuliaji wa kimataifa wa Poland, Robert Lewandowski jana alipiga hat-trick bani Munich kimbuka na ushindi wa 4-2 dhidi ya Borussia Dortmund katika mchezo wa Bundesliga uwanja wa Allianz Arena jijini Munich. Bao lingine la Bavaria likifungwa na Leon Goretzka wakati la, ya, ya Dortmund yote alifungwa na Kinda eh, Norway mwenye miaka 20. Elin Haaland. Tujikumbushe mambo alivyokuwa jana Allianz Arena bani Munich 4-2 Borussia Dortmund. Pate uhonda huo. Filimbi ya mwisho yo Six Gold Thriller. Watu wawili wanafunga magoli matano katika mechi tamu ambayo Azam TV liyo unyeza kupia channel ya Azam Sports 2 HD hapa tena kwa lugha ya kiswahili. E, ni kwambia tu kwamba leo kuna Manchester Derby. E, Man City na Manchester United. Sa hivi ligi kuya England iletua ligi ya Manchester. Kwa sabuti mbili za Manchester zinafukuzana pale kileleni. Japo kwa 
wastani mkubwa mno wa pointi kutoka anayeongoza hadi anaifuatia e, ni pointi 65 kwa msimu na moja Mani United wana pointi ya msimu na moja City wana pointi 65 baada wote kwa sababu saba kwa hiyo ni ligi ya Manchester ingawa Leicester City ameingilia katikati pale kwa matokeo mazuri kwa Manchester United leo yatawafanya rudi kwenye nafasi yao ya pili e, ni kwambie tu leo Azam TV tuna live zisizopungua tano. Kwanza kuna live tatu za ligi kuu ambao ni Mtibwa na Gwambina saa 8 mchana Azam Sports 1 HD, Coast na KMC saa kumi Azam Sports 1 HD na Polisi na Yanga saa kumi kadhalika Azam Sports 2 HD. Mm. Pia tutakuwa na Bundesliga mechi mbili FC Colon na Weda Bremen saa moja na nusu Azam Sports 2 eh Armenia Belfield na Union Berlin saa mbili usiku itakwenda Azam Sports 2 HD kadhalika. Mm. Basi ni hayo ni sema nilifanikiwa kukusanyia kwenye meza ya Sports AM. Eh mambo ni mengi lakini tuseme ni hayo kwa sababu na kipindi kina muda. Najua ligi nyingi zimekeza ligi mbalimbali huko. Barcelona jana kashinda, eh Juve naye kashinda lakini kwa sasa hivi kuelekea kwenye mambo mengine. Mm. Leo na mgeni mwingine hapa studio. Mm. Na nikwambie kwamba kumekuwa na, na na mitazamo tofauti juu ya mabondia wa kigeni wanaoletwa hapa nchini kupigana na vijana wetu wa Tanzania. Eh, baadhi wakisema kwamba wanaleta mabondia eh, mabondia laini, mabondia wepesi ama mabondia ambao hawapo ha, 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 katika kiwango cha kutoa upinzani kwa mabondi ya wetu hivyo kuwakosesha ladha mashabiki wanayokuwa wanaitarajia hiyo basi leo mwalika katibu mkuu wa kamisheni ya nguvu za kulipwa Tanzania e, ya ya poli ili tumsikie naye mtazamo wake ama kujibia mambo mbalimbali juu yale yanazungumza kuhusu mchezo wa nguvu za kulipwa Tanzania bwana yaha karibu sana azam sports asante sana bwana bila shaka sijakosea kutamka jina lako ah sahihi kabisa mm-hmm. yeah. sawa sawa E bwana e, nini kwanza ni sema tu kwanza ni wapongezeni kwa maana professional boxing imerudi kwenye msimko wake ndio unaweza kukambia nini si mafanikio yenu sa boxing ime paka tunaizungumza paka watu wanasema wanakosoa wana make mchezo umerudi kwenye nafasi yake nini si mafanikio yenu cha kwanza ni lazima tuwe wawazi mm. a, ile political will mm. a, kwa utashi wa, wa serikali kwenye kurejesha hadhi na heshima ya mchezo wa ngumi za kulipwa mm. ili hatuwezi kuli, kuliweka kando mm. kama unakumbuka ilipoingia serikali ya awamu ya tano hii ya mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli mm. moja kati ya maeneo ambayo waliapa kipaumbele zaidi ni michezo na hawakujikita kwenye mchezo wa mpira peke yake kama ilivyozoeleka miaka mingi mm. waliamua kurejesha hadhi ya mchezo wa ngumi za kulipwa mm. na sisi wengine tukaonekana kwamba tunaweza tukaisaidia serikali kwenye kusupport mm. katika engo hiyo basi tuko hapa sasa hivi kwa hiyo tumshukuru mheshimiwa rais uh, mawaziri ambao wapo kwenye wizara kwa sasa hivi baraza la michezo na wadau wa mchezo wa ngumi za kulipwa kwa ujumla mm. Mm. sawa nimetumona sasa hivi mnashirikiana na na watu wa Masha zamani ilikuwa mambo haya gumu sana kutokea sasa hivi tumeona mabondia wa Masha wanapigana professional yeah. eh, eh. ni uh, unajua uh, ngumi ni discipline Mm. na ili tumpate bondia bora mm. ni vizuri akianzia kwenye msingi wa ngumi yako ni kwenye ngumi za wazi mm. kwa sababu unakwenda ukishafika ukiwa kwenye ngumi za wazi ukishafika kwenye olympic ukicheza olympic club the commonwealth ile zone 5 na, 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 na michezo mingine mm. ya kimashindano makubwa unakuwa labda let's say una miaka 25 26 hamna tena kitu unafanya kwenye amateur boxing lakini bado una energy bado una kipaji kiko pale pale bado una kila kitu unachokufanya uendelee kupigana mm. na wana turn into pro boxing mm-hmm. lakini pia si tu ama cha peke yake tumefanikiwa baada ya kuingia kuiongoza uh, TPBRC kuwafanya mabondia ambao wapo kwenye ajira uh, majeshini na sehemu nyingine waendelee kucheza mchezo wa ngumi za kulipwa Watu lakini wakiendelea kwenye ajira zao sisi kwetu hayo ni mafanikio makubwa Makuma, sana kubwa sana maana huko nyuma tumeshuhudia watu wakipoteza ajira zao kama kina Rashid eh. Matumla eh, ili wakeze ngumi za kulipwa yeah. lakini sasa hivi kina Kedunda wana kijana na wanarudi kazi Ismail Galiatano mm. yeah. so, 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 so tunapia tunamshukuru mkuu wa majeshi vile vile uh-huh. kwa hili yeah. uh-huh. 
Na je mna mna mna, mna orodha mambo ndio wa kitanzania ambao ni wa, 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 based wako nje. Yes. Na wanapigana. Yes. Kwa mfano mtajia ambao mnawachua huyu ni kijana wetu yuko nchi fulani huyu na mafanikio yao kwa kifupi. Ah. Mwenye mafanikio makubwa zaidi ni Bruno Tarimo. Bruno Tarimo vifua vitatu. Vifua viwili. Vifua viwili. Yes. Yeye kwa sasa anaisha Australia mwaka wa tatu huu. Mm. Ni bingwa wa IBF International Super Featherweight, mm, bingwa IBF International Super Feather. Yes. Um, na amechezea mikanda mingine WBO Oceania. Mm. Ameshinda mikanda kadhaa akiwa Australia. Mm. Yuko chini ya management ya Dragon uh, Fire Boxing mm. ambayo inaongozwa na rafiki yangu anaitwa Tony Tolge. Mm. Lakini pia tuna mwingine anaitwa Kabu Jendo kama mwingine. Yeah. I know the story of this guy. Yes. Uwe kijana alitoka hapa ni Wabagamoyo sio Kibaa. Yeah, Alikwenda kupigana huko. Yes. Alipopigana surprise akamtandika wale mwenyeji. Yes. Alipomtandika wale mwenyeji yakafanyika mazungumzo yeah. kwenye nyuma ya pazia mm. wakafanya rematch mm. alipofanya rematch mm. akapoteza fight yes. akatoa contract ya kubaki kule hapana haikuwa hivyo that's not the story <laughs> this is really, that's not the Sao, story sawa bondi ya mwingine bondi ya mwingine tunaye yeah. kimweri kimweri ambaye naye yuko huko huko mm. yuko uh, austria, austria. Uh -huh. na yeye aliondoka hapa kipindi akiwa amateur mm. Ah. Alizamia. Huyu <laughs> mtoto historia yake ilikuwaje? Ilikuwaje? Sina historia yake kwa ki Una, unajua nini kuhusu yeye alipofika kule? Ila ninachofahamu yeye alipokwenda Austria alibaki. Eh. Na kwa sasa hivi walikwenda kwa mashindano na timu ya yes. taifa. Yes. Walivyoenda wakatoa kurudi yeye yeah. hawakumuona, yeah. akabaki ndo wa huko huko. Yes. Bado mdogo alikwenda alikuwa anatimia timu ya vijana na fikiri. Yes. Hakuwa yeye peke yake. Alikuwa na bondi ya mwingine Karim Matumla. Ndio. Walistolowe yote. Sawa sawa. Ehe. Kwa hiyo na mwingine yuko Marekani mm. anaitwa um, Austria au yule ndio huyu nani Bruno na Kimweli na Kimweli na mwingine yuko Marekani anaitwa Fabian Limo Fabian Limo yes lakini yeye anacheza ngumi kidogo lakini amejikita pia kwenye shughuli nyingine zaidi mm. hawa wawili they do boxing boxing kabisa and they okay. do boxing yes Karim Kastaf eh yeah, Karim amestaf sijaona akipanda ulingoni muda mrefu okay, amestaf yeah. unaona mm. amekuwa trainer zaidi mm. mm -hmm. amekuwa trainer hata mm. hata Kimweli pia naye anaelekea kwa trainer zaidi mm. uzuri wa wenzetu wanapata fursa akiwa anacheza wanapata fursa kujifunza pia kwa trainer so exactly tunabondia wawili wa, wa wanaocheza huyu wa Marekani na huyu wa yes. wa Austria yes. na ni Bruno yes ambao wapo kwenye pro mm -hmm. yeah Dabda kuna watu wengine wako huko Amerika na Europe lakini wako hapa Afrika somewhere wana, wanapigana make miaka na nyuma tukua na watu paka Afrika Kusini. E Afrika Kusini tunao um, tuna nyota mpya amecheza mechi yake ya kwanza uh, Afrika Kusini juzi anaitwa Kasim mm. uh, Shaban mm. Afrika Kusini pia tunaye ah, nimesahau jina lake lakini ni anachezea middleweight mm yupo na pia kuna bondi ambaye sasa hivi lakini amerudi nyumbani amecheza mm. South Africa kama miaka mitatu hivi anaitwa Yona mm. Segu ambaye ndo anacheza mm. kwenye hii ya Feast of the Lions 2 mm. uh, the return of the black mamba Yona Segu tarehe mm. 19 ambayo mm. itakuwa tarushwa mubashara Azam mm. na yeye mechi yake ya kwanza atacheza tangu arudi kutoka South Africa miaka miwili iliyopita mitatu iliyopita mm -hmm. yeah sawa sawa e, kumekuwa na malalamiko ya mabondia E, ama kutolipwa mm. au kutolipwa kwa wakati. Mm. E, e, nafasi yenu nyinyi kama commission mm. ya mchezo mm. iko wapi kwa malalamiko ama madai ya aina hii? Asisi kwanza tuna regulate mchezo kwa ujumla wake. Mm. Lakini pia tuna kanuni na taratibu za uendeshaji wa mchezo wetu. Tun, changamoto hizo zipo. Mm. Sisi tume, tumezikuta zilikuwa nyingi sana lakini tumejitahidi kuzipunguza kwa kiasi kikubwa sana mm. na sasa tumefikia hatua mpaka tuna tumefungia baadhi ya wakuzaji kwa mfano kuna mkuzaji tume tumemfungia yeye tumefuta leseni yake lakini pia tumeliomba serikali kupitia baraza la michezo wafute usajili wake kwa sababu um, unapo unapoandaa pambano tunatarajia in this professional boxing hii ni, ni biashara kwa ujumla wake hizi ni ngumi za kulipwa watu wana, wana, wanaelewa mm -hmm. kwamba unapofanya hizi huo umejiandaa vya kutosha kwa hiyo sisi kama nafasi yetu kwanza kuzuia mambo hayo yasitokee lakini yanapotokea ni kutoa adhabu na mwongozo na kuhakikisha kwamba hayatokei mm -hmm. 
Naam. Na haya madai ya mabondia wa Tanzania kwenda nje wanajipigisha ili wapate maslahi. Mm, hiyo siwezi kusema ni kweli au si kweli kwa sababu kila tukio lina lina ni circumstance yake inajitegemea. Mm. Kila tukio la, mm. lakini umeyasikia. Nimeyasikia na mm. yako ambayo unayafahamu. Ushahidi wa mazingira ndio hayo na yasema. Kuna vijana wetu mahiri sana wako wanapigwa wasema ah kweli huyu anaweza akapigwa hivi. Labda ungenipa mfano mmoja ningekwambia circumstance hiyo ilikuwaje. Lakini kwa ujumla wake tolu. Eh? Alipigwa, alipigwa tu vizuri. Ile sio kwamba kaongo alipigwa tu vizuri. <laughs> Unajua eh. nataka nikwambie kitu Zuberi. Mm mpira mnacheza dakika tisini. hata mfungwe goli mia katika dakika kumi za kwanza mtamaliza tisini. lakini ngumi ya ziko hivyo mm. ngumi mnapopanda ulingoni kwenye professional boxing mna dakika nne. Mm. dakika moja ya mapumziko dakika tatu za kupigana mm. in between dakika tatu za kupigana kuna break ambako unaweza kuwa mnakumbatiana sana refa mm. akasema break mm. kuna kusimamisha pambano lakini dakika ya kwanza sekunde ya kwanza unaweza ukapigwa ngumi hii mm. moja na ngumi zikaisha hapo hapo mm. tofauti ya ngumi na michezo mingine ni hiyo mm. kwa unaweza ukapigwa dakika ya kwanza ukachezea kitu kakaa vizuri uka 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 dondoka hapo hapo no. kuna kuna madai kwamba kuna mabosi ambao wanaitwa hapa nyumbani kujia mm. kupigana E, kutoka nje ya nchi ya yes. yetu hapa lakini yes. hawapo kwenye viwango vya kutua ushindani mm. kwa mabonde yetu tuseme wana, 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 kwa, kwa lugha ya kimjini mm. ama ya ki, ya kimtani eh. wanaita mabondia wachovu <laughs> e, kwa watu wanasema sasa hizi mapambano ya kibagumashi haya bado unasemaje bado bado mimi nitasema tuna hiyo changamoto lakini bado nitasema kila tukio linatokea na na, 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 na mazingira yake mm. kwa mfano a utaelekea kwenye fight ya dola mbabe na wanyonyi before hapo kuna mm. bondia alipigana na kashinda eh. mwezaye akaambia yule kapigana na mlevi eh. asa hebu jenga picha ya mlevi anapokwenda kupigana eh. manake huyo mtu ayo ayo maneno tu hata subiri mimi na wetu tukipangwa tupigane hapa mimi nitakusema tu na kitambo wakati mimi nacho vile vile mm. <laughs> ayo alikuwa maneno tu lakini, lakini hakuwa mlevi kama. hakuwa mlevi Edu, najua unasema kuhusu eduardo gonzales kama skosea aliyecheza na mwakinyo ni kijini bondia mzuri amecheza alosema amecheza na mlezi mwakinyo nafikiri ndo alitoa hizo allegations alimtumu ni kiduku nafikiri alimtumu kiduku alipocheza na Sir Moncon Lamthorn mm. kwenye fight yake ya tarehe eh. ya mwaka jana oktoba eh. eh. hapana hapana ndio maana nataka nikwambie lakini hata rekodi za mabondia ambao wanakuja eh. siku za karibuni eh. unakuta kama huyo anayemsema alikuwa sha staff hata ile fight ah, ule anagepa muda mrefu tangu amepigana mara mwisho mm. uh, umri umeenda sana mm. ni kama huyu ambaye ni wajuzi pia naye yeah. ni hivyo hivyo huyu mkenye wajuzi anapigana muda mrefu ukisema umri umeenda sana una, unalenga wapi kwa sababu vizuri kwa sababu kapigana ni kweli kabisa kapigana juzi ili kuwa ni pambano tu la, la, la maonyesho mm. sawa mm. lakini unajua umri umri umeenda anagepa amepigana muda mrefu inaonekana kama alipumzika aliacha kabisa yeah. yule bwana e, tulikuwa na tukajaribu kumtafuta yeah. wakati wake anapigana fitness alokuwa nayo na alivyokuja yeah. ni vitu vi tofauti yeah. kwa kuwa ni mtu wa boxing unanielewa yeah. Ehe. Uh -huh. <laughs> Let me not comment on that. Ndiyo. Lakini kimsingi boxer mm. anapo anapo kwa mfano promoter anapoandaa pambano mm. ana communicate na management labda ya bondia husika mm. kwamba mimi namtaka huyu aje kucheza na huyu mm. kuna vitu kadhaa tunaangalia. Kwa sababu kwenye boxing ukiacha tu fitness lakini pia tunaangalia unapata nini ukicheza na huyo bondia. Mm. Sijui kama wananielewa. Na kuelewa. Yes. Lakini kwa sisi tunataka tu ujenge mchezo, mm. tuoneshe mchezo huu mm. e, una, una hadhi hii. Sasa mm. ikiwa tutajielekeza tuta kwenye yeah. kupata nini zaidi mm. kulikuwa ni kuleta watu ambao watatoa burudani na utarajiwa hapo mm. unaonaje? Ah, ah. No, yani nikisema tunapata nini si maanishi kwamba tunaweza kucheza na bondi ya yoyote tu. Maana tunapata nini? Tunaona kama nyinyi kama kamishel nimejielekeza kwenye kushinda mataji zaidi. Kama ukiona baba kuna sehemu kuna taji liko vacant basi eh. mnampata tu challenge yoyote tu ah, no. mwisho wa siku hiyo yenyewe kwa yenyewe mnakuja mnatukana madongo umeangalia ume 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 tarehe tarehe 29 mwezi huu mm. mapambano yalisho al azam live mm. tume mabondi wetu wa Tanzania karibu wawili watatu walipigwa ni kweli kwa hiyo ukisema tuna na, na tuuma hizi unaposema eh. tuuma hizi hazihusu mapromoter wote eh. hazihusu mapambano yote eh. kuna baadhi ya mapambano ambayo watu wananyoshea 
vidole kwa sababu na mapungufu hayo mm. hata kwa waamuzi wanaambiwa wana hivyo mm. unajua chochote kinachokuwa kime kimeshika kasi kime, mm. kimeteka hadhira mm. watu wanatazama kwa wingi basi yes. watu wanachukua na comment kabisa that's why you are here yes. miaka kadhaa iliyopita mtu kutaka hata kujisumbua kujua katibu wa TBDR yeah. sisi nani yes tumekuwa yes mm. tumekuwa sana mm. na na hilo lazima pia Uh, kama kama TPBRC lakini kama mdau wa ngumi za kulipwa mm. lazima tuseme shukran kwa Azam TV mm. maana kukuwa kwetu mm. mechangia kwa zaidi ya asilimia sabini zimefika tunashukuru yeah. sana yeah. kwa niaba ya unya yes. eh, sasa yeah. sasa ndo tuko hapa tunasema mm. watu watu watamani kuona aina mapambano hayo unayoyasema ya ushindani ili kuwa kuwazindua mabondia yeah. wetu kwamba wanahitaji kutraini zaidi mm. wanahitaji kupata walimu bora zaidi mm. wanahitaji kuongeza maarifa ili kufia kwenye viwango ambavyo vita vitawafaa vita watanzania waseme mm. sasa hivi kweli na watu yeah. uh, unajua kimsingi ki sisi um, tunachokifanya kwa mfano tunapata labda application ambayo ndio anataka promoter na ndaa fight Mm. sisi tuna, tunatoa tuna nafasi pia kubwa tu ya, ku, ya kushauri mm. na tunajitahidi kwa kweli kwa sasa hivi mm. kwa mfano katika kipindi cha miaka mitatu mm. tumeona mabadiliko makubwa sana kwa, kwa mfano kwa baadhi ya mabondia wetu ambao wa, wanacheza mechi za kiushindani nafikiri umeona Ibrahim Class mm. umeona kwa fight yake ya mwaka jana ambao alicheza na Simon Goma mm. umeona fight yake ya mwaka huu anaocheza mm. lakini kwa ujumla wake umchezo um, um, wetu unakuwa una, una engo nyingi za ku, za, ku, za kufuatilia ili uweze kufanyika kwa kwa, kwa kile kiwango ambacho kila mtu anaona inapendeza kwa mfano sawa sawa mm. kwa mfano uh, sisi kama chama tuna regulate huku upande huku na promoter upande huu kuna management ya bondia na bondia mwenyewe alafu pale kuna mashabiki wetu hawa watu wanne tunaposhirikiana tunaweza tukafanya mchezo wetu kukua zaidi Mm. Yeah. Mimi naamini una knowledge nzuri sana ya boxing na ni mtu wa boxing. Mm -hmm. Si ndio? Najifunza. Uko vizuri. Yes. Hebu nitaje pambano moja uliyo kuliona hapa Tanzania na mgasi ma usanii mtupu. Moja tu. <laughs> no comment to that. <laughs> no comment to that. Ni bwana nashukuru sana kwa kuja <laughs> na niwatakie kila heri in future mnafanya vizuri mnafanya yes, vizuri na hapo ambako watu wananyoshia vidole si vibaya mkienda mkangalia kama mapungufu kidogo basi mfanyie mm -hmm. kazi ili mapambano yanayokuja yeah, kwa mfano yeah. mimi niwaahidi ni watu wadau wetu wa ngumi za kulipwa mm. eneo kwa mfano letu la uamuzi limekuwa likilalamikiwa mm. na sisi tunajitahidi tunaendelea kufanya semina tulifanya moja tarehe sita mwaka mwezi Januari mm. lakini pia tunajiandaa kufanya semina nyingine tutakuwa tunafanya semina nyingi za kuwakumbusha waamuzi mm. na vile vile niwaambie kwamba kama ulivyosema tuko vizuri tarehe mm. na tisa mwezi huu tujiandae kwa ajili ya pambano kubwa mm. tuje kuangalia pale Ubungo Plaza na litarushwa mubashara na Azam watu wa lipie visimbuzi vyao nasikia nasikia no. dula na kiduku washaanguka tayari Eh hata mimi nasikia. Mwezi Mei hata mimi nasikia. Dula alifichua hapa kwenye spo. Ah mlipo kaa hapo. Najua. Dula alisema tayari. Eh sasa unajua mimi nikisema nasikia, mimi ni regulator. Mimi ndio mtu wa mwisho. Ila sasa sasa nikwambie. Dula amesema, amesema hivi. Hata nyinyi wa kamisheni, nyinyi wapi wote mchague upande, hataki unafiki. Katiba mchague upande, mchague yeye au mchague kiduku. Wewe unachagua wapi? Mimi siwezi kuchagua kwa upande bwana. Na nilikuwa na poli huyo katibu wa TPBRC tukizungumza juu ya boxing eh ameeleza vizuri ni mtu mwenye mwenye mzungumzaji mzuri na yuko vizuri wa kaida. Shukrani sana. Nikwambie tu tutakukaribisha tena Azam TV wakati wote tukuhitaji. Mimi nipo wakati wote. Na mtakwenda kumeza match like moja tu mtarejea na jopo langu la wapembuzi ya kinifu kwa ajili ya kupitia mambo mengi tunayo meza hi leo Mahmoud bin Zuberi na show ni sports AM Naam tumerejea kwenye awamu ya mwisho kabisa ya Sports AM e, ikiwa tayari ni saa 3:38 tuko hapa mpaka saa 4:30 mm. 
na sasa hivi bila kuchelewa tuanze kupitia yale ambayo tunayo mezani kama kawaida jopo langu linaundwa na Ramadhani Mbwaduke kulia hapo huyo ni naibu ni mhariri mtendaji wa magazeti ya Uhuru Publication ambao ni Uhuru na Mzalendo magazeti ya sama tawala haya CCM boss wow, the top one ni mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli na katikati pale kwa mgaya Kingoba ye ni mhariri wa gazeti la habari leo E, na kushoto pale ni mhariri wa habari pia wa Getla Daily News yote yale magazeti ya serikali magazeti ambayo yanachapishwa na, na kampuni ya TSN e, mas, magazeti ya serikali boss of the top the same boss na Ramadhani Mbaduke kwa wao ni watoto wa magu karibuni sana watoto wa magu asante <laughs> asante <laughs> 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 emane yes Simba bwana jana wamepata sare ugenini yeah. na Elmereki. Yeah. Sare ambayo unawafanya afikishe pointi saba katika mechi tatu bonge la rekodi. Hii rekodi mzee wa takwimu sio tunambia mtaita yete percent sio hii maana kwa ngazi zote kwa 100%. Sawa bwana. Lakini kwenye kundi lao ndo best record na wanaongoza kundi. Yeah. Ni jambo la kujivunia kabisa. Timu kutoka Tanzania tena kalia kotu hapo ina 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 inakuwa mbele nataka itoke masaki au itoke masaki na na zalaka yako bwana karibu karibu tu karibu hapo jiji pale usisahau masaki ni manisa inakuwa mbele ya timu kutoka Kinshasa kutoka Cairo the big teams ni jambo kubwa sana na songeli la Kilinga niambie point 7 baada ya mechi tatu kwa Tehran brother Yaani yani, kama ulivyosema ni run nzuri sana kwa Simba. Mm. Yaani ni ma, ni matokeo mazuri sana. Uh, yawezekana wengi hawakutaraji hawa, hawa hichi ambacho kinatokea kwa Simba hivi sasa mm. kuwa mbele ya, ya vinara kama El Ahali na na na, na AS Vita timu nzito kabisa barani Afrika. Mm. Lakini kiwalisia ki ukiwaona Simba jinsi wanavyocheza wanastahili kuwepo pale walipo kwa sababu technically Simba wameimprove sana uh, mm. pamoja na kwamba kocha ana muda mfupi. Eh, tungia kuichukua timu kutoka kwa Sven eh, Goran Eriksson lakini bado ameonyesha kwamba ana technically uh, yuko vizuri na ame guide team eh, katika mechi hizi za makundi eh, kuweza kupata pointi saba na kuwa na clean sheet eh, away ambao ilikuwa ni, ni sio clean sheet tu na eh, possession na possession eh, wana, wana, wana win possession jana eh, wako top 58% dhidi ya Elmerek nyumbani kwao na vile vile walikuwa na possession ya juu dhidi ya AS Vita away na hawajafungwa goli kwa hiyo hiyo technically Simba wameimprove sana matajiri maana yeah. kama kama mpira ni pesa wa jamaa wana pesa kweli kweli sana sasa mm. ukilinganisha na msimu wa 2018-19 ambao Simba alikuwa akienda kupokea magoli matano mm. Egypt na matano Cairo na na nani Kinshasa Shaz. na na Algeria kule alifungwa na Saura Saura kwa hiyo ni, ni improvement kubwa sana kwa Simba mm. kwa kufikia hicho kiwango walichofikia sasa. So. Alafu kitu kingine bora zaidi ya Simba ni kwa maana kwamba uh, uh, ukilinganisha na ile ya msimu wa, wa, wa 2018-19 ni Simba ileo imarika kwa maana ya uh, tulisema possession na na, 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 na na technically lakini pia na kufunga magoli mm. wameweza kufunga magoli ambayo uh, kuanzia preliminary mpaka mpaka hatua hii sasa kwa maana wamecheza mechi saba wameweza mm. kufunga magoli saba kwa hiyo inamaanisha hiyo ukiweka kwenye resho ni, mago, ni goli moja kwa kila mechi mm. kwa maana tangu wanaanza kucheza na na plateau ya, na, ya, Algeri, ya Nigeria ya Nigeria e, ule ushindi wa goli moja uh, away na hapa draw na kushindwa goli moja dhidi ya platinum Zimbabwe lakini wakashinda goli nne hapa jumla ya magoli ambayo Simba wamefunga kutokea Uh, kutokea mchuano wa awali mpaka hapa alipofika ni magoli saba na yakafungwa moja tu na yakafungwa moja kwa hiyo ni improvement kubwa sana sa, mgaa kingoba ndio yeah. vita na ali sasa waanze kujipanga kugombea nafasi ya pili tu au unasemaje kwa hesabu maamudu ni, ni, ni ndio hali halisi ilivyo kwa kama alivyomalizia nasi ukiangalia kwa rekodi ambayo simba imefuata kwenye michuano iliyopita na sasa unaona kabisa hali itakuwa ngumu sana kwa timu nyingine kwa sababu Simba anakuja na mechi mbili nyumbani na hali ilivyo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Simba hajawahi kupoteza mechi. 
na sio tu kupoteza mechi lakini hata kikosi ambacho wamekitoka kuelezea nasi msimu huu timu imeweka vizuri kidogo sema hajawahi kupoteza mechi katika michuano ya ligi mabingwa msimu, msimu huu haya hajawahi kupoteza mechi katika ligi ya mabingwa msimu huu kwa hiyo ukiangalia vizuri hizo record unaona kabisa kweli kwamba kwa na platinum ya mtoano ya moja platinum na nimesema kule sio sio hapa nasema huyu mkapa nilikuwa nasema mkapa kwa hiyo ukiangalia katika hali ya kawaida kwamba uwezo mkubwa wa kushinda hizi mechi zake mbili upo kwa hiyo tayari ni nafasi ambayo itamwezesha kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi na ukiangalia hata leo kuna baadhi ya vyombo vya habari vimesema bado pointi tatu tu kwa hiyo uwezi kuona kwamba Simba anaweza kushinda kupata hizo pointi tatu ana mechi mbili nyumbani ambazo kwa kweli ni, ni mechi ambazo yeye akishinda tayari amejihakikishia. Kwa hiyo mimi naona kabisa kweli nafasi hiyo unayosema ya kugombania nafasi mbili imebaki katika hali hali na vita ambayo ingeonekana angalau kwa hizi pointi zao nne wanapambana. Kwa hiyo kama alivyosema nasi kwa ukiangalia kwa ujumla kikosi cha Simba msimu huu ukiangalia jinsi kocha ambavyo anastahili pongezi ame cheza hizi mechi mbili za ugenini zote zidi ya Svita na mechi ya jana unamuona kabisa ni mtu ambaye ameingia na malengo na ni mtu ambaye ameipanga timu yake na mafunzo ambayo ametoa kwa wachezaji wake wameatimiza kikamilifu vile alivyotaka kwa hiyo nafasi kubwa ya Simba kuongoza kundi na kuenda na hatua inayofuata ni kubwa na kutokana na uwezo wake Ramadhani Bwaduke ilionekana yeah. kama itakuwa biashara ngumu sana kwa Simba baada tu makundi kutajwa Simba wako na vita wako na Nelmerek lakini yeah. biashara nyepesi sana Ah, ni kweli hizo timu zinazotaja zote ni miongoni mwa timu majant ya Afrika. Hiyo mm. El Merek watu wasichukulie poa. Mwaka 2015 ilicheza semifinali ya michuano hii. Walifungwa na Mazembe ambao baadaye walikuja kuwa mabingwa wale kina Samata wale. Mwaka gani 2015? Asa 75 Simba kicheza semifinali. 75 Simba alicheza. Walicheza. <laughs> Asa, kwa hiyo ina maana unaona umbali ulivyo. Lakini sio hilo tu. El Merek kuonyesha ni namna gani team giant El Merek. Mm. Januari tu hapa wamechukua mchezaji ule Tony Ijomari kutoka alikuwa anacheza timu ya Morocco ile Athletic Tounini sijui ile jina la Kifaransa lina lakini Athletic timu kubwa ya Morocco inayoshiriki botola yani Premier League ya Morocco na, na Simba walimchukua Morrison ambaye amekeza Yanga amekeza Sibio Orlando yes lakini anataja huyu mfano tena wamechukua mkataba wake umebaki miezi yani juni mwaka huu eh. ndio ulikuwa expire eh. umeununua kwa dola laki mbili unazungumzia milioni 461 ule mrefu mrefu kwa anaona mna Nigeria huyu yeah. uafiki chama alipo shingapi Simba Ah bea kumnunulia katika kimkataba cha miezi sita. Yaani kuonyesha kwamba El Merek Simba wanachokifanya. Au Mickey son nafikiri analipa shilingi <laughs> Ile al ahli baadhi ya vyanzo vinahitaji mm. thamani yake kama euro milioni moja Club of Value. Unazungumzia bilioni 85 mm. hivi. Sasa bilioni watu wasichukulie poa bilioni moja ukitumia kila siku 1500 unaishi miaka 58 na miezi nane ndaishi. <laughs> bilioni moja. Asa ile na thamani almost bilioni 85 plus. Ndio timu ambazo Simba iko juu. Simba hapa tunapozungumza kwenye klabu zile 16 kwenye makundi. Ni timu nne tu ambazo zimeshinda. I mean hazijapoteza mechi. Na zote zinaongoza kwenye makundi haya manne. Yaani unazungumzia Mamelod, unazungumzia Wydad Casablanca, unazungumzia Simba, unazungumzia na eh nimesahau klabu nyingine. Lakini in short, wao Simba hawajafungwa kabisa. Timu zisizofungwa kabisa goli lolote ni mbili tu. Ni Simba na Wydad Casablanca kina Msuva. Mm. Kwa hiyo unaweza kuiona sasa hivi imejiweka kwenye status. Ila usichukulie poa. Katika kundi lao Simba ina uwezo wa kufikisha point 16 maximum mpaka dakika hii wakiweza kushinda zote. Zilizobaki eh unazungumzia ahli ina uwezo wa kufikisha point 13. Eh CVT ina uwezo wa kufikisha point 13. Kwa hiyo tusiseme kwamba wamevuka. Mm. Bado ila wana nafasi kubwa ya kuvuka kwa sababu kama mpaka dakika hii wamecheza mechi mbili ya wei wakavuna pointi nne hapo wakachukua pointi tatu possibility kubwa lakini sio hilo tu <coughs> simba wana mtaji mmoja ambao ameupata nadhani Diego Meza ameuongezea kujilinda kwao ni kupossess yani wana mabiki wa ajabu isipokuwa wanajilinda kwa kuficha mpira wanamsafoketi mpinzani jana mpaka dakika ya naangalia pale dakika ya saba simba wako mdumbani awe wanamiliki asilimia 64 hizo ni character za kama Man City wacheze na Leeds United mm. yani timu moja kubwa sana dhidi ya ndogo simba wanamiliki asilimia 64 dakika ya 73 simba wanamiliki mpira asilimia 61 ni kwamba ndo wanajilinda maana yake wako wanamiliki sio kwamba wanaenda kufunga mm. kwa sababu overall kwenye mechi wale jamaa El Merek wamepiga mashuti 15 mm. simba matano tu mm. on target wale wamepiga matatu simba matatu japokuwa wamepiga mashiti 15 matatu mm. on target lakini naonyesha kingine ambacho anataka sasa pamoja na sifa zote tunawapa wafanye marekebisho kwenye backlines kuna baadhi ya wachezaji mipira mingine wanakaba kwa macho wale wangekuwa makini kuna hatari tatu ambazo walipasa wafunge 
kuna mtu free header yeye mwenyewe kapiga nje kuna mtu imepigwa make me set pieces zile mm. imemkuta mtu kuunganisha tu afunge goli ni kakolani asingefanya kitu kapiga nje na kuna nyingine yeah, kwa hiyo kinachowabeba simba ni kuzuia kama team kwa kumiliki mpira sio ile kwamba mabeki labda wanyango na na wow. na, na wawa hawafanyi makosa kuna ma incidents zinaonyesha kuna makosa kwa hiyo wakiboresha eneo hilo simba naiona mwaka huu inavunja rekodi fulani hivi mm -hmm. na kuweka Tanzania katika katika level nyingine katika michuano ya kimataifa brother kantumia kantumia maoni Abdullah Idrisa Majura kuhusu mashindano na mwaka huu ya Liga Mabingwa Afrika na Simba ipo kwenye nafasi nzuri sana ya kufanya vizuri zaidi kwa sababu timu nyingi hazipo kwenye viwango vyake vile vilivyozoeleka mfano wao El Ahli wenyewe mm. hali kadhalika na Elmereki kwa hiyo kwa mfano mimi naweza kukubali lakini yeah. tusichanganye <laughs> tusione kwa sababu Simba wanafanya vizuri basi wengine wameshuka <laughs> Al Hilal eh, I mean Al Ahli hivi tumeangalia tumeangalia klabu ya tatu kwa ubora duniani kwa kiasi gani sikiliza Mahmud ni Al Ahli ni klabu ya tatu kwa ubora mwaka 2019 wakati Simba na na, na pungo hizo za 55 walikuwa hawana Mixon Ah, oh, si lakini hata aina ya wachezaji waliongezeka pale ni kutokana na mapungufu ambayo yalionekana kwenye safu ya ulinzi kaya Joshua Nyango pale mm -hmm. kaja kiungo mngoa miguzo kabisa ya umeme utani yeah, uanga yule anangoa kabisa miguzo na dondoka kwa hiyo pointi ya kwamba kweli kuna baada ya klabu na watu wa za miaka mitatu watu walikwenda kule wakatoa ile ubalidi kwanza michoano ile katoka hasa wanarudi kana Dilunga kwa na uzoefu Dilunga amekeza na Ali inafungwa na Yanga Ali inafungwa na Yanga Dilunga alikwepo kwenye bench na hapa Dar es alipaform vizuri mno Dilunga sio nakumbuka Eh. ni ongeze kidogo pia. Ni kwamba ni kweli timu kwa sababu ya corona na nini kuna baadhi imeumba kidogo. Lakini hiyo mm. ahli tunayozungumza ambayo inaburuzwa na Simba kwenye kundi maana ni ya tatu kwenye msimamo. Juu uzito umetoka kuwa timu ya tatu kwa ubora Dunia. duniani. Wamecheza na Bayern Munich wamefungwa mbili bila mechi nzima. Bayern ambao jana wanampiga mtu goli 4 Dortmund. Bayern ambao alitoka kuifunga Barcelona misimu kadhaa iliyopita goli 8 kina Lewandowski. Sasa Simba ndo wanawafunga lakini sasa sasa wale wameshuka tutakuwa tuwatendei haki sana El Merek sasa hivi kwenye ligi Sudan ndio timu ambayo imecheza mechi chache kuliko zote lakini ya pili kwenye msimamo imecheza mechi 11 na point 25 wanaongoza El Hilal wale ndo wanaongoza wa pili wao ni wao na wamecheza mechi 11 tu wakati timu nyingine zimecheza mechi 14 umeshaona wamefunga goli 16 wameruhusu 4 tu kwa hiyo sio timu mbovu kivu yeye si vita kule Kongo lina futi ni ya pili Al Ahli kule wanafanya vizuri sana kwenye ligi na wametoka michuano klabu bingwa ya dunia imekuwa ya tatu na ndo no, mabingwa no, no, watetezwa michuano no, hii no. sasa tuwape credit tu simba wako vizuri mm. pamoja na hizo factors ya good. okay tusogee tuso, 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 muda unasogea e bwana nasongelia sasa hivi ni msimu wa jana ameweka cha pili dakika 90 wilad casablanca wanashinda mbili bila dhidi ya horoya tuna tuna tunamuona msuva katika viatu vya nani hivi labda Uh, Simon Simon siku zote ni, ni, ni mchezaji bora ni mchezaji mzuri sana na hilo hatuwezi ha, ha, kulikwishion uh, kuna kipindi sawa kija hapa anaweza kuwa amestruggle na nini hasa mechi za stars zilizopita lakini kiwango cha Simon Suva si cha kukwishion ni mchezaji mzuri na ndio maana hata hao Casablanca waliweza kumuona kutoka kwenye klabu yake ya zamani ya, ya Uh, alicheza klabu gani ile ya Morocco Difa Madrid kwa hiyo siwezi kushangaa uh, msuva kupata kupata goli jana na na, 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 na muona kabisa akiendelea ku, 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 kuimarika uh, katika hii klabu bingwa na uh, mechi zijazo atakuwa bora zaidi sawa mgaa kigoma maoni yako kuhusu msuva na, na performance yake ana magoli mawili katika group stage anafunga sasa katika mechi tatu Uh, ni mchezaji mzuri kama sema nasi na amekutana na timu ambayo imempa nafasi ya kuonyesha kiwango chake baada ya kutoka difa na inaonekana kama anavyothibitishia kwamba waliona ni mtu ambaye na kiwango ameweza kuwasaidia na ndio anachofanya Suva amekuwa na kiwango bora hapa kwenye kabla hajaondoka nchini na kwenda kule amethibitisha hilo kwa ni mchezaji ambaye kwa timu ile sasa hivi ni mchezaji muhimu na ndio maana anatumika wakati wote na yeye katika ufungaji haku sisi tunajua sifa yake alipokuwa hapa misimu mingapi ameongoza katika ufungaji kwa ni mtu ambaye unapokuta nafasi hawezi kukosa kufunga 
Kwa hiyo ni kiwango ambacho mimi namuona kwamba ataendelea kuwa na kiwango kizuri unapokutana na watu bora na unazidi kuwa bora zaidi. Unazidi kuimarika. Swali lako unasema unamuona kama anakuwa nani? Mimi naweza kusema namuona kama anakuwa Samata, anafuata njia za Samata kwa sababu katika msimu wa 2015 Samata alikuwa top scorer, alishare na mwenzake Nabii Saudi na walifunga goli saba kwenye michuano hii. Mm. Alikuwa top scorer. Mm. Msuvu hapa tunapozungumza ni wa pili katika mechi tatu kumbusha mtanzania mwingine kwa ipo mfungaji bora wa liga ya mabingwa Afrika ni Mlisho Alfadi Ngasa kiungo wa zamani wa timu zote mbili Simba na Yanga akiwa Dar es Salaam Young Africans alitia magoli mangapi sita sita mm. katika hatua hii ya nani ya group stage kwa ujumla mashindano acha na group stage yani mpaka na preliminary si ndio eh yani ujumla yani mwisho wa msimu anatangazwa yeye mfungaji bora ah okay eh. sasa hiyo ap... preliminary unajua wewe <laughs> kwa sababu hao wana haya ndio yasema hawahesabu kutoka kwenye na tangu mwanzo ni hesabu yangu yani na magoli wa goli la Kagere lile alifunga wapi sijui la chama lile la Platu limo lile Mamudu hii sawa unachosema lakini nazungumza hapa mimi kwenye kuanzia group stages sawa hapa tunapozungumza msuva baada hizi mechi tatu za kila timu round hii msuva ni wa pili anaongoza ni Kahraba yule wa ahli ya magoli matatu kwa hiyo ni wa pili lakini sio hilo tu msuva ana kitu fulani ambacho viungo wa shambuliaji wetu anacha kujifunza kwake maana sasa vibaya kujifunza kwa mtanzania mwenzenu kabla kwenda kwa kwa Cristiano Ronaldo na Mosala huko mm. ni kwamba na tena twist lakini ndio amwangalie sana <laughs> yani sio lazima uendeke zamani ile upige cross unaweza ukaingia ukatano ukafunga ndicho anachofanya msuva msuva ni kiungo mshambuliaji sio striker lakini msuva sasa hivi kahraba ni striker ndio anaongoza magoli matatu yeye wa pili ana magoli mawili wapo wachezaji kadhaa na magoli mawili yeye akiwamo kwa hiyo ninachosema viungo wa shambuliaji wetu Tanzania regardless na utaifa wao twist la Kisinda na others kina Faridi Musa wana kitu achukue kwa mwenzao pale ukiwa kiungo mshambuliaji wa soka la kisasa mm. unao uwezo wa kufunga uwezo kamaliza mwaka mzima una goli kwa hiyo na namuona msuva wa namna hiyo unamsema nchimbi sio ah mimi sijamtaja mtu sijamtaja mtu wala kusikia wewe afu ana jambo lao leo for the better yani soka si mtu kuonekana sawa sawa e bwana na mungu gari limewaka jana ameshinda mechi ya tatu fuulizo na ya pili fuulizo ugenini wanamchapa kagera sugar moja bila pale hizi timu Sisi mwadui kweli ni, ni dhaifu lakini zikiwa kule kwao kuna kama zinakoma koma kidogo je hizi ni salamu kwa Raja Casablanca kwa kile mechi ya ufunguzi kudidi kombe la shirikisho na Songeria? Ya yeah, unaweza kusema hivyo uh, lakini kwenye Champions League hali ni tofauti kidogo hasa unapocheza na timu ya kaliba ya Raja Casablanca ni kombe la shirikisho kombe la shirikisho I mean so Champions League wako wanaume Simba kwa hiyo oh. Raja Casablanca ni, ni timu ya, ya kaliba ya juu sana eh, ingawa si wakatishi tama na Mungu wanaweza bado wakaendelea wamewashoka sana watu mpaka hapo walipofika kwa hiyo wanaweza kuendelea kutushoka wa Tanzania kwa hiyo atuwakatishi tama na hii mfululizo wa ushindi wa mechi tatu kwenye ligi baada ya kustruggle sana huko mechi za awali kwenye ligi eh, ni kwamba inaonyesha timu inaendelea kuimprove inaendelea kuimprove na wata, na kuelekea mechi ya Raja Casablanca inamaanisha hiyo ni kwenye 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 frame ya, ya mind frame ya, ya wachezaji inamaanisha ina, inawaweka katika saikolojia nzuri sana kuelekea katika mchezo huo. Kwa hiyo eh, eh, nasema ni jambo jema kupata ushindi mm. wa mechi tatu mfulizo. Tutarajie kwamba watatoa ushindani kwa Raja Casablanca. Awe. Mm. Eh, Minaiona nzuri kwa sababu hasa inaonyesha kwamba hii michuano pia imewasaidia kwenye kupandisha kiwango kwenye ligi kama hivyo sanasi kwenye ligi hawakuwa vizuri sana baadhi ya mechi lakini kutokana na ushiriki wao kwenye michuano ya kombe la shirikisho wa Afrika imewasaidia imewajenga kwa kujiamini imeongezea uzoefu imewapa kila kitu ambayo pengine walikuwa wanakihitaji na hiyo kujiamini zaidi kumekuwa kubwa basa kufika hii hatua ambayo wamefika. Kwa hiyo kwenye ligi wanaingia wakiona kwamba wanaweza kufanya lolote kwa timu yoyote. Kwa hiyo imewajenga uwezo mkubwa na ndio maana mechi hizi tatu wamekuwa wamefanya vizuri zaidi. Rama, a uh, Mr. Kiko <coughs> kuachuuza kwamba ushindi wao dhidi ya Kagera ambao ndio timu imekonsidi magoli mengi katika mechi tano zilizopita goli kumi wafanye kwamba mechi tatu mfululizo wameshinda kwanza walishinda na, na takule kwao na Mungu yeah. wakaenda wakashinda Mwadui na wameshinda na Bukoko. Yaani unachotaka kusema ni timu nzuri lakini approach kwenda kucheza na Raja ambayo katika ligi kuu ya Morocco Botola ndo timu pekee jafungwa lazima waende kitofauti kidogo.
kwa maana kwamba kama kuna namna ya kucheza wei, kuna namna ya kucheza nyumbani na kuna kuzuia kwa kumiliki kama simba kama wanaweza kutrain hivyo au ile style kabisa ya basi kabisa kabisa upate matokeo lakini na Mungu ambao wanaenda vizuri na wanapata matokeo mazuri katika kipindi kizuri cha kwenda kwenye hatua ya makundi ya michuano ya Confederations Africa mm -hmm. nadhani vizuri sawa sawa E mwana ikitoka kuchapwa mbili moja na wagosi wa kaya Young Africans leo na chalimuka uanjo wa Sheikh Amri Abeidi pale Arusha kumanyana na polisi Tanzania Tutarajie nini leo pale nasi pale Polisi Kevin yonda ni kwa tumia sala mbape Akuambia bola msije Akuambia bola msije Kumbuka sports eye mikonawe paka sa nne Na sa tatu paka sa nne na nusu Nikipita mbazo kinaza sa mbili ya sabui Paka sa nne na nusu sports eye Katika tulati wetu mpia wa muda Kudoka muda wetu wa awali Wa sambia li sa nne sa nisi paka sa nne na nusu Kwa ubakia hapo mtazamaji Tukonawe paka sa nne na nusu Na Niambie Eee Nazo kusema kumba yanga wako kwe pressure kubwa sana. Uli salamza yundani ulizisikia? Yeah, ulizisikia. Mm -hmm. No, ulizisikia mga ya? Eh? Kapana. <laughs> Uo ujazisikia. Alwambia kama vipi msije. Mm -hmm. <laughs> Kwenye Instagram page yake alipost. Kama vipi msije. Kono juisi. Anasira nao. Ulazo kwa anasira lakini matuke wanjani ya kakafo. Awe, yule beki kweli. Na hivi kauli 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 chanes no team. Kevin beki lakini... Challenge ya wanjani ni tofauti. Na acho sema mimi yanga sasa hivi wana pressure kubwa. Yani pressure ya nje ya uwanja ndio inaowasumbua yanga. So kwa mbali yanga ni timu mbovu wana pressure kubwa sana. Toka kwa mashabiki viongozi wana pressure, wachezaji wana pressure, washabiki wana pressure. Na ndio watakao ingia nao leo wanjani. Wana kwa mbali wanataka ni lazima leo tushinde. Sasa hiyo inaweza kuwa ni kizingiti zidi yao. Watakio watulie, yanga watakio mm. watulie, wapunguze pressure. Kwa mbali wana muona kaa simba, kishinda hizi mechizea, hata tupita pointi tano, shuili. Hizo ni fikra ambazo wanatakiwa uh, waondoke na inazo. Wao wa concentrate kwenye mechi yao, wajipange, washinde mchezo. E, ingawa mechi ya polisi, didi ya polisi Tanzania sui raisi sana kwa wawo. Kwa sababu polisi nao ni, ni team zuri. Na... Kwa ni tangulini mechi kati ya polisi na yanga imuwai kuwa nye pesi? <laughs> e, siku zote. Un, unajua ditra mchimbi upu yanga kwa sababu gani? Hatri. Hey, tatu tatu. Ile tatu tatu, tatu mm. hatri. Tena zile ya triki paka watu wa sima Labda kule mba zikumzo walifonyika Manaki watu wa itoka down 3 mili Waka aftai wa hivyo hudi ndo Laki hatu wa kienda kuli tangu mechi za kirafiki Aya ise Kwa hiyo mechi ya yanga kama rivo sema Yanga na polisi siku zote ni mechi ngumu kwa yanga Na ndivo tunavo tarajia itakuwa hali leo Kule arusha Ana hasa kwa mba polisi sasa wawo na cheza nyumbani Nga wamehama uwanja kutoka moshi Kwenda arusha lakini bado kwa ni Ni background yao Ni home ground yao Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngubu sana kwa pande zote mbili Hasa kwa yanga Amba wana pressure kubwa sana ya nje uwanja hivi sasa Mgaya Pressure tu kwa yanga Kuna unachoweza kuzungumzia mamudu Ndoa unachoweza kuzungumzia kwa mba Kwa wengi polisi wataingia Alba wakama wasema kuna koto ni wametua ujumbe Lakini wataingia wame relax ya ni wame Hawana pressure kubwa sana kuliko ambayo pressure inaanza Sio kwa wachezaji, viongozi, mashabiki na kila mmoja ambaye na nasaba na yanga Wote mm -hmm. watakuwa na hali ngumu Lakini wakati fulani ukiangalia tumwenye kinacho igarimu yanga Umuongea hapa na polisi hapa Silvato Sibrahimu hapa Mzungumza Unaona sengine kinacho fanyika uwanjani Sicho ambacho pengine unakitarajia kingefanyo na wachezaji wakali baya kuhichezea yanga Nini shida? Hapo sasa mjada unaweza kuwa paka kesho wa subuhi tukawa bando tunajadilia na AJ Aina ya wachezaji ambao yanga imewasajili uwezo wao ndo Viwango vile vinarizisha, viwango vile ndo vivo kuwa vinasemwa kwa aina ya wachezaji ambao wapo pale yanga Saibu Je, kuna ulatizo landani ambao inaikumba labda yanga Kino kwa hali ya lisu kiangalia unaona kabisa kuna ulatizo li yanga wanalipitia Ni nini zasa hapo ndo unapata shida Kini kwa wanjani pia ukiangalia Kini timu kama sema nasi siyo kumba ni timu mbovu Ni timu wabaye na cheza na nini Kwa mfano uchukulia mechi ya kosti Kuna nafasi ambazo yanga ingeza kumaliza Mchezo ule mapema kabisa Kuna goli ambazo sisi wa amini Wa cheza mpila kwa mba Ukiwa umeka hapo hapo ulipoka Bada mapinduzi kapu Sawa buwana Tulipokuwe tarifa ya muambusi Sijui ya najiuzulu Sijui ya katibiwe Mimi niligidauti hile, njini mkalipinga pinga hapa Mimi niligidauti kwa sababu Kwa sababu pashe na mbae walikuwa nawe mwambusi Bada kutuwa kwa mwapinduzi Aza mwambusi wa medali ni meludi 
niliwaona mimi nimeondoka timu haijashinda na nikuwa nilivondoka timu haijashinda taji lolote amerudi timu imeshinda taji anatoka tu kusema afu tunaambia bwana huyu ali yake ya kiafya si njema anajiuzuru technical bench inaboresha pale naingia Niza Alfani ambaye hana uzoefu wa kutosha anakwenda kufanya kazi na kocha mkuu ambaye naye pia bado ni kocha ambaye anahitaji kupata uzoefu zaidi yeye anakuja kocha ya siyo wa viungo ambaye ana historia ya kufanya hiyo kazi ametoka tu kustafu kwa professional huko Canada anakuja watu wa aina hiyo sio kama umeelewa ume mimi ni nitia shaka mazamba haya mambo mwisho wa siku hata una knowledge kiasi gani yanahitaji uzoefu ama unasemaje mwanamja ah uzoefu mmoja hapo unachotaka kusema mudo ambacho nayo unazunguka zunguka kwamba wewe unaona pale kwamba hao wataalamu wanaoisimamia timu nao hawajakamilika ama uzoefu wao si wa kiwango kikubwa ndio wewe unasema mjadala unaweza kuwa mpana sana yani ukiuangalia pengine tatizo hilo lakini mimi nilikuwa nataka kuangalia hasa uwanjani kwenye kama ulivyosema alikuwa anakwenda kwenye hoja kwamba ukiangalia hata uwanjani wakati mwingine unaona kama kwamba yanga haina sababu ya kumlalamikia mtu ila lalamikia wale wachezaji ndio nikasema je hao wachezaji walikuwa kuna kuna kuna, 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 kuna kitu kimoja najua E, mpira hata mkiucheza nyinyi wenyewe yani mnakutana kule ndiki za mtaani zile mwisho wa siku mtajua anakuwa tutoke hapa tuende kule kwao mnaenda mnaenda kule asa kama mnakwenda bila mpango madokeo yake ndio mnashinda namna ya kumalizia kwenye kufunga magoli ndio pagumu pale kwao watu wengi wanasema mbona wanaenda mbona wanafia kufua sababu wana uwezo yani ni quality players ambao watu waliwasajili mtu katoka TP Vita ya Kongo ambaye naifunga simba goli tano wategemea kija yanga shinda kucheza anakwenda anaenda mbele kila akifika pale kwenye final third anakosa maamuzi kwa sababu hakuna muundo uliotengenezwa wa kwenda kuifanya timu icheze vile wakati mwambusi yuko na Zlatko alisema tunakwenda hivi na 1-0 2-0 1-0 1 lakini kwa siku tutampiga mtu goli nane kulikuwa kuna kitu wanakitengenezwa wanakiona kinaanzia nyuma yanga ilikuwa nasifika ukuta mzuri wakati ligi inaanza mzee wa takwima alikuwa anatuambia hapa ramadhani mbwaduke lakini sasa hivi kuna timu za ukuta nyanya yanga ni moja wapo kwa kile ambacho kilianza kutengenezwa mwanzoni mwa msimu kimekuja kimevurugwa kabisa ni prove wrong Ah utakwimu zitathibitisha akafungwa goli 13 sasa hivi kama ni kosa hii mzee atakwimu. Ndio ndio. Amefungwa goli 13 sasa hivi. Anayemfuata. Mimi niliongea na ule mzungu Zlatko. Ndio. Akamwambia anaanza kujenga timu kuanzia nyuma. Sima kocha wote anaanza kujenga timu kuanzia nyuma. Anakwenda taratibu akifika kule atafika. Lakini bahati mbaya sana wiki ile inazungumza nayo ndio wiki ile yango anamtoa kazini. Bila <coughs> yanga Mahmudu ni mpana na utatuchukulia muda mwingi mpaka asubuhi hapa lakini kitu ambacho wewe utaki. Ramadhani maduke kama hata wa mjadala. Ramadhani wa mjadala wewe unakifia. Ndio mimi nichukwambia. Kwa hiyo hayo unayosema wewe. Hata tatizo. Kwa hali ambayo yanga inapitia kwa kipindi hichi kwamba pengine uamuzi ya, ya usajili wa hata benchi la ufundi nao na matatizo wao umengangania sana mwambusi kuondoka kwake kuna kitu unakifahamu kwa hiyo inawezekana nacho kimeleta hata mchango, confidence za wachezaji mchezaji anajengwa kwanza ana confidence Iyo. confidence za wachezaji wa yanga zimeshuka huyu Michael Sapo ngoto anampigia kelele at the beginning wakati yuko na wale mzungu alikuwa anachukua mpira na hodi kwenye box anaingia anapunguza watu anaingia ile mechi ya, ya simba kabla ya kuumia alifanya vitu mpaka anatoka watu analaumu sasa hivi confidence hizi zimeenda wapi kweli tukubaliane kwamba eti sapo ngajui mpira kwamba eti ni mtu wa, wa kuletewa tu na atoe na apige hapana ni fundi kabisa alikuwa na dribble tunakumbuka bwana alama na dribble anaingia anapunguza watu anafinya umeona bwana sasa hivi hata kupiga anapiga kama yule aliyeondoka yule nani yule ipe <laughs> eh yani akipiga shoot ndio ndio kapiga yeye yule kule Rwanda walikuwa na msifu kwa mashuti na alipokuja siku ya mechi ya kwanza ile alikuwa anapiga mashuti he has a header alifunga goli moja nzuri la kichwa sasa hivi iko wapi yali mahela alikuwa anaenda iwanya kienda peke yake anaweka mahmudu kwa hiyo kuna mambo makubwa yanga timu kubwa kwa hiyo <laughs> Umemzidi na yeye sasa yanga timu kubwa watu wanataka basi kama alivyo sawa mwanuke kama hata Mike bwana mambo yanga mimi si hawezi <laughs> Mahmudu kuna kitu umesema hapo kizuri ki kidogo na watu wanapaswa kuelewa mm. ufundi mm. kwamba unajua bench la ufundi likiingia JPR wachezaji wapi maki mm. angeliondoa wachezaji 14 wakaja 14 mm. lazima uwe na unakokwenda unatengeneza ni kweli mm. bench la ufundi likiongozwa na Zlatko 
ilikuwa nyuma yanga ukuta mkali mm. alafu unakwenda kidogo mbele mm. wanashinda moja bila moja akiwa anashinda mm. na ukiwa unashinda kelele hamna uje hata unacheza mpira gani kama unashinda hata papa zaele ilikuwa hivyo mm. luka luka lakini shinda unaondoa kelele mm. akicheza mpira mzuri alafu unafungwa yes. kelele zinazidi hicho ulichotoka kusema kwa mfano yanga mpaka dakika hii mechi shina mbili umefungwa goli 13 you can't believe goli saba umefungwa mechi tano zilizopita saba almost 50% ya plus 50 plus yes. percent ya magoli wa lo concede ni katika mechi tano yes. zilizopita na kwa taarifa ni kwamba katika timu zote kwenye ligi katika mechi tano zilizopita ile ufungwa magoli mengi katika mechi tano ni Kagera Sugar goli kumi wanaofuatia ni Wakomkiani wanaitwa Mwadu amefungwa goli nane inaofuatia Yanga goli saba umeshaona Sao wanataka kujambia kwamba Yanga ndo ndo kundi lake ndo hilo sasa. Katika mechi tano zilizopita, yani ukiondoa Kagera Sugar aliyomtimua eh. kocha wake, imeruhusu goli kumi. Inofuatia Mwadui ya Mkiani imefunga goli nane inofuatia. Katika mechi tano zilizopita, mnikumbuke vizuri. Yanga ameruhusu goli saba. Sasa huyo mshabiki wa Yanga ambaye anabeba hizo stress akifungua mlango nje anasikia tumetwa Jordan Ali tumempiga spinali tumetwa kundi huyo mshabiki wa Yanga jamani anakuwa katika hali gani kwa hiyo wakati tukizungumza Yanga striking force muda mwingi mimi pia mungeaji sana kuhusu striking force ya Yanga sasa limekuja tatizo lingine na nyuma nako sasa umekuwa chochoro uchochoro kwa sababu Yanga mechi na Kengold shot on target nane goli moja mechi na Cost Shot on target saba, goli moja. Kwa hiyo shot on target 15 goli mbili. Pana shida. Umeshaona? Kwa hiyo wakati shida hii inajadiliwa hapa tunazungumza sijui Fiston matarajio alokuja tofauti na kumbuka niwe kusema siku moja hapa mm. mchezaji ambaye 2012 mpaka 2020 kamuvu klabu kumi. kuna maswali kulikoni. Umeshaona? Lakini sasa tunaanza kuona bahati mbaya ndio linakuja la nyuma sasa. Umeshaona? Kwa hiyo sasa hapa vidole lazima virudi kwa kina kaze. Yaani hapa Luke Luke huyu kocha alipita Barcelona hapa ndo kazi yake. Kocha ana kawaida moja. Ni kama nimetoka kusema mara nyingi tu, wewe una pesa yako, nataka na kununua gari. Wewe unajua nataka nitumieje hii gari? Kubenda kubeba nyanya ilula, nitachukua fuso. Nikitaka kwa ajili ya matanuzi, nitachukua nani? Nitachukua gari za namna hiyo, benzi na kadhalika. Sasa wachezaji ulionao ndio ujue uchezaji hata siku moja hawalaumiwi wachezaji wachezaji wewe kocha ndio uamuo na watumiaji kwa quality wachezaji ulionao ndio maana kuna mifumo mtu anaweza kaamua kwa mfano mtu kama Mourinho style yake anahitaji wachezaji wenye vipaji watatu tu walobaki wote anataka wale mguu shingo mguu alo apate matokeo kwa hiyo kaze kwa sababu timu inataka kushinda lazima aje na mfumo ambao wa kumpa matokeo asisikie kelele za kwamba na sisi hatumiliki mpira kumiliki mpira ni process yani wewe ukaingia msimu huu miliki mpira kama simba haipo wewe tafuta ushindi umezungumzia nani uzoefu unajua uzoefu even to end the situation Uye kuna yeah. kuna wakati unakuwa sio mzuri una, una, lakini wakati ule ukiwa sio mzuri kama kocha sasa kama una uzoefu unajua ya, ya, ya kutoka na kuiweka sura yako namna gani yeah. sasa ukishaona mwalimu mm. eh, mechi inatoa ina, 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 ina matokeo mabaya wa, 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 wa yopo la wachambuzi wanakaa wanajadili wameona ndandoka wa idao dunia nzima waandishi wa habari wako wako hivyo waandishi wa wachambuzi wako hivyo ile man city yende yendavu siku kipoteza mechi moja tu mm. itachambwa vibaya sana sasa yeah. uki, uki, uki kama kocha ya mzoefu ana ana shida ni kama kasi mzoefu asema nimeendesha wajua waandishi wa Tanzania wako na sura ah. gani na nini sasa tiani huko <laughs> huko ni kupani kitu huko kupani sasa mechi cost imefunikwa anaenda huko is good kwake era naenda anapata uzoefu mm. next time waezi kurudia makosa kama yeah, hayo yeah. lakini bahati mbaya anajifunza ana, ana kazi katika timu ya aina gani timu ambayo ilihitaji mtu akuja kufanya kazi sio kujifunza kazi ila lakini pia mashabiki waambiwe ligi bado ligi ni marathon mm. <laughs> hey, ndio bado mechi 22 mechi 22 mm. zimechezwa sasa wampizani wako nani Ah kwa nini ashacheza vipindi vyake? Unajuaje hilo? Ila kuna tatizo alifanyie kazi bench rock. Sawa bwana, mimi naomba 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 na mimi nilichukua kama hilo kwamba mashabiki mshabiki wangu popote pale ulipo nikwambie kwamba ligi kuu bado mbichi sana na Simba bado ajekeza vipindi vyake. Endelea tu kukaa hapo ukisubiri kwamba Simba naye ataboronga basi mwisho wa siku na Yanga na yeye itapita pita itatimiza zamani za kutoa ubingwa alikuwa atazia. Kwa nini mmesemaje? Andivyo ligi, ligi bado ligi bado marathon ipi mwana bench la fundi lazima watekeleza kwa naangalia msimamo alikotoka na walipo Eh bwana tuende kwenye mjadala mwingine bwana Sogeli akiliga yeah. ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi watani wao Yanga Princess uwanja wa Uhuru Juzi 
umwalikia Simba kileleni kwa mara ya kwanza baada muda mrefu sana huyu yanga ameongoza ile ligi muda mrefu tangu mwanzo nafikiri kwa hajafungwa pia kama kubwa wameongoza sasa wanaongoza kwa profit point 2 umeo ligi mbisha kama 6 7 si ndio kwa sababu ana point 42 mechi kama 6 zimebakia size mechi za kumalizia hizi yanga watakiwa waishi tena kwa dua zao zile zile za kumwombea mtani mabaya bado mechi sita sita kwa pressure ziko pande zote mbili mmeni na kike yanga wanakuwa inaleta kazi wa kumwombea mtani mabaya maki ndivyo yanga wanavyoishi kwani yanga sasa hivi wanaishije eh yanga sasa hivi wanaishije sasa ni kweli tu yanga sasa hivi wanaishije kwa maombi mbaya ni magundi limejitokeza huko unajua akunaga dua ngumu ambapo bila hata Mungu haikubali kama kumwombea wenzako mabaya yani wenzako anakwenda kwa mechi ya roba Mwenyezi Mungu kunisaidie ni chinde leo nipande matokeo mazuri hapo unakaa Mungu wewe wapigwe hivi ndio hizo ndio na kujaribu wanawake ndio sura ambayo ina yango wanakwenda wanakwenda kutana nayo kwamba inabidi waombe mabaya Simba ipoteze mechi yao i draw mechi moja ili at least wawajenge matumaini na kuchukua ubingwa kama na wao watashinda mechi zao zilizo zilizo salia hebu niambie e, na Songeria kuna namna e, ya Simba kuzuiliwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya wanawake tena uh, Hatuwezi kujua ingawa Simba wana kikosi bora sana kwenye timu ya wanawake mm. uh, wamethibitisha hivyo kwenye season iliyopita na hata season hii kwamba pamoja na wameboreshwa eh, wameboresha sana na sasa kuna ule mkongo limeona yule bukuru ameboresha uh, sana hata ah, so bukuru hata yeah. kwenye mawe mawele mm, mawele burundi ule ni ule burundi ni burundi ule ambaye nasikia mwanzoni mwa msimu alisusa siku ya rudi kwao burundi asa baraka kamrudisha zoe fule mawele mkongomani burundo burundi eh huyo si ndo alisusa afunga goli la tatu yule ndo burundi yule assist yake mkongomani eh ule mkongo bara yule anatembea katikati kama peke yake sana sana huko na borosho kwa upande wa Simba kuna maborosho kote kwenye kwenye ile beki aliyokuwa wewe wa yanga ulimuona yule eh yeah. captain eh yeah. yeah. kuna maborosho kwenye kwenye timu yani timu yenyewe kwa wachezaji na vile vile kwenye management wamemleta Fatima Fatima Dewich mm. kwa manage team na wanamsemaje mm. mwanalisi <laughs> kwa unaona Simba kuna kitu tena wanataka kukijenga okay. kwenye kwenye timu ya wanawake na kizuri zaidi kwenye hii ligi ya wanawake naona kuna chachu fulani inaingia ndio yeah. kitu kinachofurahisha kuna chachu nzuri sana mm. ambayo inaingia sasa kwa mashabiki pia kwamba kumbe na huku kuna vitu hicho ni kitu kizuri sana yani unajua 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 kuna moment fulani yanga wanaipitia hivi kwa sababu ya da yani wanaume wao wajonge wanada wao wajonge yani sasa da yani unajua kuna wakati wengine maisha hata kuna pata hela kiasi gani wakati maisha yanakuwa magumu tu <laughs> maisha kabla uja, kama kama hujatoka nje zabidi uchungulie bali yuko nje kaza ndio wanaoishi maisha sasa hivi kwa hiyo ndio tabu kweli eh gaya yanga princess wana wanapokonywa utawala wa ligi hiyo walianza nao tangu mwanzo wa msimu na sasa Simba wana confidence za kwenda kuchukua taji lingine la ligi kuu. Na ni kweli Mahmoud ulivyosema na lakini tumeangalia ile mechi kama ulivyosema ni mechi ilikuwa nzuri kwa timu zote mbili ni makosa ambayo Yanga waliyafanya. Walianza vizuri mechi lakini wakafanya makosa ambayo mchezo wa soka unaadhibiwa nayo. Kwa hiyo kwa safari ya ubingwa wanabidi wa, 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 waombe hizo dua ulizozisema kwamba lakini wafanye ya kwao wakati wote wanaomba dua huko kwa mwingine. Kwa hiyo hmm. uwezekano wa kuwa bingwa ni kwamba lazima washinde mechi zao zilizobaki waangalie mambo mengine atakuwaaje siku ya mwisho lakini lazima kwanza wao waweke nguvu hii mechi imeisha waangalie mechi hizo sita zilizobaki bila kuangalia nini wata wapinzani wao watakifanya mm -hmm. rama jambo zuri kwa yanga hii yanga princess ni tofauti mm. na wanaume malengo ya yanga hii ni mm. kujenga kikosi msimu sio ubingwa kwa ubingwa ni surplus kwa yanga mm. kwa sababu yanga walikotoka kama tunafuatilia yanga princess ni mm. timu ya kichovu kuli kweli wakikutana na Simba walikuwa kula tano, saba ngapi kwa hiyo hii hata hiyo walifungwa hii tatu ni improvement tena unaona fungo yao ni kiufundi tu ile beki baada ya kudaka mpira kala red imewavuruga kwa hiyo unajikuta mpaka half time washafungwa za kutosha kipindi cha pili wamecheza vizuri japo kwa wako pungufu mm. kwa hiyo ukiangalia bench la ufundi kina Edi na Rema kikosi chao mkiboresha mno kwa wazuri sana ndio maana walikuwa hawajafungwa na wameongoza mpaka mechile na Simba kwa hiyo lolotokea la kutokea vivyoote vile anaijua yanga vizuri yanga princess mm. imeimprove sana na style pongezi. Mm. Kwa hiyo ikitokea Simba wakateleza anga akachukua ubingwa ni kitu cha ziada sio malengo yao. Malengo yao ilikuwa kujenga kikosi msimu msimu ujao wawe competitor enough kwa ajili ya kuchukua ubingwa. Ni mwene ndo mzuri yule, yule babla yule babla tangu mwanzoni mwa mwaka anazungumzia Simba kushiriki ligi ya mabingwa ya Afrika ya wanawake. Yeah. 
do you see they have a plan ndio sijui kwa kwa wenzetu inakuwaje anyway eh, brother abdallah idrisa majula naye anatuongezea anasema kwamba tuseme ukweli mm. simba sports club wana timu nzuri ya wanawake yes. inawekeza mpira wa kuvutia waliofundishwa na wanaofanya vizuri chini na anampongeza Musa Hassan Mgosi mm. kwa kazi nzuri lakini pia anampa chachu Mohamed Hussein Daima kwamba afanye kazi na yeye sasa na yanga iwe bora mm. iwe bora kama ilivyo Simba Abdallah Idrissa Majua na kufikishia ujumbe. Tunakushukuru sana Abdallah Idrissa Majua na kufuatilia na wengine. Sports FM ni kipindi ambacho kinafuatiwa na watu wengi sana, hususan wa manguli e, wa mtangazaji watangulia kina Mikidadi Mahmud ni mtangazaji yeah. mshabiki wetu mwingine kubwa sana hapa. Rafiki zetu kina Abdallah Skaba, kina Umudi Sumri wako na sisi pamoja kabisa. E, mwana e, na sogele ya Kilinga mshambuliaji wa Dodoma GJFC Anwari Jabil ameshinda tuzo ya mchezaji bora ligi kuu mwezi Februari huku Zubeli Katilo IF naye akishinda tuzo ya kocha bora wa mwezi huo wamestahili hawa ya yeah, kwa kwa, kwa records ambazo wamezitaja TFF yeah. wamestahili wamestahili hmm. uh, kwa kwa mfano kwa Zuberi Zuberi Unaona jinsi HF walikuwa wana struggle kwenye round ya kwanza ya ligi mm. lakini sasa hivi amefanya transformation timu inashinda na ina, unaona ikitoka kule mkiani mm. eh, kuna kuna uelekeo kwamba waka survive hiyo hiyo relegation battle tukawa nao tena kwenye season ijayo ya ligi kuu kwa hiyo mm. ni, 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 kwa, kwa, kutokana na records ambazo wamezitaja TFF na nafikiri wana style kupata hizo mm. tuzo yeah. sawa sawa yeah. mgaya <coughs> Naam, kazi tusema nasi ni hapa hapa tunabaki sisi. Ukiangalia rekodi unaona kabisa hao ndo walistahili na kwa vigezo ambavyo TFF wanavitumia. Na uzuri wa hizi tuzo kuomba kamati ile huwa inaangalia ina, ina mechi zote ambazo zimechezwa ndani ya mwezi wanaangalia kwa vigezo vilivyowekwa. Unaona kabisa kumchukua mchezaji wa Dodoma Jiji Jabri maana yake ni kwamba amewafunika watu wengi katika mwezi huu mmoja uliopita kwa kiwango chake ambacho amekionyesha na raha ya kwamba pia ninachoongezea kwamba <coughs> simko ligi yetu hii inaonekana kwenye baadhi ya mambo kama haya ambayo yamekuja hayo kwamba unaona mchezaji kwamba watu wanafuatilia wanaona uwezo wake wanajua jinsi alivyofanya uwezo wake umeonekana pale kwa hiyo anatuzwa kutokana na uwezo wake kwa hiyo ni moja ushindani ambao umeonekana kwenye ligi lakini ukija kwa kwa, kwa katwila kama alivyosema nasi IF ilikuwa dof bin hal kwa hiyo kwa mechi hizi ambazo mwezi mzima uliopita amesogeza timu yake ameweka kwenye nafasi bado hayuko vizuri lakini anaweza kujivunia kwamba kuna kitu amekweli alikuwa na sababu ya kuondoka mtibwa na kwenda ku, kuisaidia IF. Mm. Rama ni kweli walistahili kwa sababu eh, Katwila tangu baada ya kuboresha kidogo kosi chake wakati dirisha dogo kwa chukua kina Deo Munishi eh, matokeo yao yamekuwa yameimarika sana kulinganisha na kwa ndio maana wametoka mkiani kubeba timu zote sasa hivi kule chini wamewaachia mwadui wamewaachia namba ya sita. Unaona? Kwa hiyo hapa kuna improvement na especially katika mwezi huu ameshinda mechi mechi mbili kama sikosei kati ya tatu nyingine anatoa sare. Lakini Jabiri, Jabiri amefunga goli nne katika mechi tatu. Kwa vile vigezo vilivyotoa hakuna ubishi kabisa. Wako sahi. Sawa sawa. Ndio. Nakushukuru sana bwana Mwandani Mbaduke. Eh Ghana wametoa ubingwa wa Afcon under 20 wakiwafunga jirani zetu Uganda goli mbili bila yana huko Mauritania mm. Daniel Afirie Benie anapiga magoli yote hayo magoli bila shaka hichi ni kipaji kingine tukitarajia ukiona kifanya vizuri bani Ulaya dogo anaujiwa sana mpira huyo yeah. afu tunaambiwa kuna wagana wengine wako bongo <laughs> <laughs> Morrison Ah ah wagana kuna ule wana Mungu naye anaupiga mwingi sana ule nani ule mzua kwa mzua kwa 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 kuwekea yule. Nasikia nasikia kuna timu fulani kubwa. Anyway, mm. eh finali kama finali ilikuwaje nas? Uh, finali ilikuwa ni nzuri kwa Uganda wameonyesha upinzani kwanza na, na wapongeza sana Uganda hatua waliofika. Mm. Wengi hatukutaraji kwamba Uganda wanaweza kufika hatua ya finali. Kwa mm. wamechangaza wame wengi barani Afrika na na, ku, na wameweza kukualify katika uh, World Cup sasa ya under 20 to me to me nafikiri kama ilikuwa nanikumbusha uh, uh, finali ya AFCO ni ya 74 Ghana na Uganda Ghana na kufa mbili moja ilikuwa 74 eh 78 78 yeah, 78 Ghana na Uganda mbili mm. moja finali mm. to me ingawa ilikuwa ni wa kubwa eh yeah. mm. kwa hiyo Uh, Uganda ni, ni kwa pongezi hizo kuf, kuweza kufika level hiyo lakini Ghana kwa ushindi huo wengi tulitaraji Ghana huwa kwa kawaida wana timu bora sana za vijana kwa miaka mingi 
kwa hiyo kwa ushindi na hali na namna ya mchezo walivyocheza wali, wali, wali stahili ushindi straight away sawa sawa wao Uganda waga wanao catch fire viba ya, ya vijema hiyo ni eneo ambalo mabudu ni mjadala hawakosekani mjadala mpana mara nyingi hawakosekani lakini siku hizi naona kidogo anajaribu ku limit hali kwa na teknolojia eh sawa sawa mga kigoba finali ilikuwaje jana ah finali nzuri kama alivyosema nasi finali nzuri na lakini kuna kujifunza pia kwetu kama Tanzania tumeshiriki tulitolewa lakini ku kujifunza kwa mwenzako ni jambo jema kwanza tunajifunza kwa majirani wenzetu wanaonekana mipango yao wako vizuri Uganda kufika finali katika mataifa ambayo umeelezea yameelezewa hapa Nigeria ni moja ya taifa ambalo linakuwa na ndio Ghana ndio eneo lake la vijana hilo na mataifa mengine ambayo yameshiriki akafika nusu finali watu kama Gambia Tunisia kwa hiyo kuna kitu ambacho sisi na sisi tunapaswa kujifunza kwamba mwenzetu amekwenda Uganda ame pimpambana amefika kwenye finali maana yake mipango yake ilikuwa mizuri na ilikuwa ya kufanikiwa. Rama. Kwa... <coughs> ya ni finali ya kuvutia na kama ilivyotarajiwa na Ghana kimsingi ni matokeo ya uwekezaji wa nchi nyingi za Afrika Magharibi kwenye youth programs. Kwa hiyo akishangazi sana lakini pia ili kwenye ukanda wetu Uganda ni miongoni mwa ambao pia wanafanya vizuri sana na sisi pia tumo sasa sasa hivi. Mm. Kwa hiyo all in all kama ilivyotoka kusema wenzangu kuna cha kujifunza na hasa kinachotutia moyo kwamba yule aliyefika finali tunamhisi ni mwenzetu kwa sababu hata michi zao za, za majaribio ya mwisho sisi tumwapigia tuma tano hapa chamani umeshaona kwa hiyo inatupa matumaini kitendo cha walipofika pale Uganda kwamba kumbe na sisi tunaweza tukapiga hatua kubwa zaidi katika michuano ijayo sawa sawa e, Ramadhani mwaduke ni kushukuru sana kwa kuwa mchangiaji wa mwisho e, kwenye mada hiyo kuhusu Afcon under 20 lakini kwa ujumla mada e, ya mwisho ya kipindi na mchangiaji wa mwisho katika kipindi chetu cha leo e, tulikuwa nawe tangu saa mbili kamili asubuhi tulifungua kipindi na Silvatus Ibrahim Mwinamumba fullback wa zamani wa klabu ya Yanga na Simba hali kadhalika na vijana kama Kayeka Ilala E, baadaye tukaja na bwana Poli hapa katibu wa TPB RC tukazungumza kuhusu boxing kidogo tulijaribu kuangalia maeneo ambayo watu wanayonyoshea vidole na amesema kwamba wana wameaona na wanakwenda kuyafanyia kazi na matarajio ni kwamba e, mwaka huu wa, wa penzi wa Ndondi watarajie mambo makubwa sana tukahitimisha hapa Sports AM kwa kualika mabwana hao watatu ambao ni wachambuzi wetu wa pembuzi wetu ya kinifu wa kudumu kwenye kipindi cha Sports AM tukipitia mijadala mbali mbali kuanzia Simba ilivyofanya vizuri kule Sudan jana na namna ambavyo Yanga zote mbili ile Princess na Sports Club hali tete e, nilikuwa na Ramadhani Mbaduke Ramadhani Mbaduke ni mhadili mtendaji wa Uhuru Publication wa chapchaji wa magazeti ya Uhuru na Mzalendo na burudani, na, na burudani pia la, la, la michezo na burudani E, majaliwa kule yeah. ndo bosi bos, bos mkubwa eh ayupo na Charles Mganga na Charles Mganga wape salamu sawa <laughs> <laughs> ibona katikati yuko mgaya King Goba <laughs> almaarufu King Oba eh yeye e, ni mhadiri wa habari wa gazeti la habari leo e, na pale mwanzoni nina Sogela Kilinga ni mhadiri wa habari wa gazeti la Kiingereza Daily News magazeti mawili yote haya yanazapitwa na kampuni moja ya TSN kampuni ya magazeti ya serikali na ujio wa habari leo ilikuwa ni TSN kuwafikiria tu wa Tanzania ambao wa, 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 wanazungumza Kiswahili kukifikiria Kiswahili kwamba kwa muda mrefu serikali imekuwa na gazeti la Kiingereza tu lakini kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo yatumia lugha Kiswahili ilikawafikiria ilikuwa ni mwaka gani wakaleta gazeti la Kiswahili rasmi habari leo ambalo habari leo ndo daily news Kiswahili mwaka 2016 na 2016 Niwashukuru sana na mimi nasema na kushukuru kwa kuwa nasi e, tangu sambili ya asubuhi kufikia hapa mimi Mahmoud bin Zuberi sina la ziada ni kwambie tuendelee kutazama Azam Sports tu na chaneli zingine mbalimbali mbali za Azam TV tuna chaneli zaidi ya mia moja kwenye kisimbusi vizimbuzi wetu vile kile cha antena na chadishi kwaheri kwa sasa